karibu katika sehemu ya pili na sehemu ya mwisho katika simulizi nzuri itwayo mrembo wa uswazi katika sehemu ya kwanza tulishia sehemu ambapo Ahmad aliambiwa kwamba kuna mgeni wake na akasema anakuja baada dakika kadhaa Ahmad alitoka na kwenda kumtazama huyo mgeni aliambiwa alikuwa ni binti mrefu mweupe mwenye sura na umbo la kuvutia aliacha tabasamu na kumsalimu Ahmad nani huyo karibu sana langu jina ni Lucas Lumba Simtunzi wa simulizi hii anaitwa Haska Bertazare na baada ya kusalimiana mama wa Ahmad akaanzisha maongezi Huu dada ni mwanasheria natamani awe mwanasheria wa familia maana yule babu kashazeeka sana tutakiwa tumbadilishe maana mwanasheria wa familia akina Ahmad alikuwa ni mwanasheria mbaye ni mtu mzima sana na alikuwa ni rafiki wa mzee Abdul hamna shida mama mamzi ni yenu tu siwezi kuzuia mnachoki mnachokitaka kukifanya kisha Ahmadi akanyanyuka na kutaka kuondoka sasa so, unaenda wapi mama wa Ahmadi akamuuliza kwani kuna jambo lingine mnataka kuniambia aliuliza Ahmadi hivi unaona ni busara kuondoka kabla ya mgeni na mgeni kaja kwa ajili yako hmm? ikabidi Ahmadi akae kuendelea kusikiliza alichoitiwa anaitwa Hafsa ni mtoto wa Ariz Safari. Alisema mama wa Ahmad. Na sijaolewa, akadakia Afsa. Basi, wakaongea mengi mpaka muda Hafsa alipoaga, wakakubaliana kesho yake atoke na Ahmad akamzungusha kwenye miradi yao. Siku hiyo ilipita hatimaye kwa pambazuka, Ahmad aliamka mapema na kwenda kwenye shughuli zake. Alikuwa hodari sana kiasi kwamba Alimuingizia baba yake kipato kikubwa mno. Alifanya kazi mpaka usiku sana na kusahau miadi aliyopewa na Hafsa. Kitu kilichomfanya Hafsa akasirike maana alimpigia simu mara kadhaa lakini hakupokea. Ahmad akiwa kwenye kazi zake huwa anaweka simu mbali. Akitoka kazini saa na nusu ndio muda anaoshika simu. Alishangaa kukuta missed call nane za Hafsa. Ikabidi ampigie. Baada ya simu kuita kwa dakika kadhaa maongezi yakaanza. Hello. Alianza Ahmad. Hafsa kwa sauti ya kudeka. Hello dear, mbona upokee simu zangu? Ah, samani, ilikuwa busy sana ila kesho nitajitahidi. Tu nane. Alisema Ahmad. Nope, siwezi subiri hadi kesho. Naomba nikuone sasa hivi. Kwani uko wapi? Ah, samani, kutokana na maelekezo niliyopewa ni kwamba Natakiwa kukuonesha miradi ya baba. Na ni sasa hivi, sasa nitakuonyesha aje. Aliuliza Ahmad, mara ghafla akasikia kama kishindo kana kwamba kuna mtu kanguko pande wa pili. Yaani kwenye simu, na ghafla simu ikakata. Ahmad alishtuka, akaisi kuna kitu kimemkuta Hafsa. Sasa tatizo hakujua wapi alipo. Akiwa bado anaendelea kutafakari, mara simu yake kaanza kueta ilikuwa ni namba ya Hafsa. Baada ya kuipokea ilisikika sauti ya kiume kusema, "Samani, mimi ni msamaria mwema. Kuna dada tumemkuta hapa Kazimia." Ahmad akaomba elekezwe alipo na kwenda. Baada dakika kadhaa akafika sehemu alioko Hafsa. Alikuwa amekaa huku watu watano wakiwa wamemzunguka. Alipomwona Ahmad akajifanya kazidiwa na kudai kuwa yule ni mpenzi wake. Anaomba ampeleke nyumbani. Ahmad hakuwa na hiana akampandisha gari na kumpeleka kwake lakini cha ajabu alipofika tu Hafsa akafunga mlango kwa ndani Naam Katika kijiji kilichopo mkoani Tanga ndani ya nyumba moja hivi chakavo ilisikika sauti kavu ya kiume kisema binti bado kumbuki chochote Sikumbuki chochote Iliitikia sauti nyororo ya kike ni mwaka wa tano tangu nikujue. Natamani kukuona unakumbuka maisha yako ya nyuma. Hata mimi natamani sana kujua familia yangu. Natamani kumjua baba wa mwanangu, natamani pia kujua aliyotokea katika maisha yangu. Ilisikika sauti nyororo ya kike. Sawa, ila umeridhika na jina tulilokupa. Alisema mwanaume mwenye sauti kavu. Ndio, Sufiani, nimeridhika sana tu. 
Hapo ndo tunajua kuwa mwanaume mwenye sauti kavu anaitwa Sufiani. Sawa Leila. Nafurahi kama umeridhika. Tutahakikisha mimi na mke wangu unakumbuka kila kitu na mwanao anamjua babake. Wote wakatabasamu na Sufiani na mkewe wakaenda shamba na kumwacha Leila pamoja na binti anayetambulika kwa jina la Himna. Ahmad alishangaa sana baada ya Hafsa kufunga mlango ila hakutaka kuuliza. Alimpeleka Hafsa mpaka chumbani kwake maana amekodi safe. Baada ya kumfikisha chumbani Ahmad akaanza kuondoka. Lakini kabla hajaondoka akasikia Hafsa kaguna tena mguno wa kimahaba. Ahmad akageuka kumwangalia maana akili yake haikumtuma kama yupo mtigoni. Lakini cha kushangaza alimuona Hafsa kafungua gauni alilokuwa amevaa maana alikuwa kavaa gauni lenye vifungo kuanzia juu mpaka chini. La haula Ahmadi akataa maki anamuona Hafsa kabaki na nguze ndani tu. Akaza kumsogelea kwa mapozi. Ahmad alitaka kuondoka lakini macho yake alimsaliti na kujikuta anageuka kumtazama Hafsa kwa mara nyingine. Hafsa alimsogelea Ahmadi kwa madoido na kumkumbatia kwa mahaba. Uzali ndio ulimshinda Ahmadi na kuanza kusisimka maana ana muda hajaonja kitumbua toka alipoonja cha Yusra maana alifanya kazi za kuchoka sana hivyo hakuwahi kuwaza mwanamke kuna nafsi ilimwambia aache maana Yusra wake yupo tu lakini roho nyingine kana mwambia aburudike tu maana hata huko Yusra alipopumzika anaelewa ni kwa muda gani amemsubiria Hafsa alianza kumvua nguo kwa madoido Ahmad naye hakuwa nyuma alijima shambulizi na hatimaye mchezo ukaanza ndani ya sita kwa sita kwa dakika kadhaa mpaka kila mmoja kalidhika na kulala usingizi mzito. Ah, nimekumbuka kitu. Alisema Laila kama anavotambulika na Sufiani na mkewe. Mara baada ya kurudi kutoka shamba na kupata chakula cha jioni. Mhm. Uh-huh. Umekumbuka nini tena? Aliuliza mke wa Sufiani. Ah, kuna kitu kinanijia kwenye akili yangu yani kana kwamba nilikuwa nasoma kwenye chuo kimoja hivi ambacho kipo kwenye jiji lenye magorofa mengi na taza barabarani. Walitaka kucheka Sufiani na mkewe maana view ni vingi. Na miji mingi na magorofa na taza barabarani. Ila wakajizuia ili wasimkere mgeni wale muokota of queen waliyempe jina la Laila. Wakaanza kumoji maswali ili waone kama ataendelea kumbuka. Lakini hola hakukumbuka kitu. Basi wakaanza kujiandaa ili wakalale maana mtoto wa Laila alikuwa kashalala. Lakini kabla hawajaagana, Laila akauliza. Hivi kuna mji mnaojua ambao una mataa halafu magari yanaenda polepole. Wakashindwa kujizuia kucheka. Wakacheka kidogo tu kisha Sufiani akauliza. Kwa nini umeuliza hivyo? Ah kuna taswira na njia kana kwamba ni ilikuwa kama nikitoka ni, ni sehemu magari yanajipanga msururu mrefu. Yaani mnaweza mkakata masaa mkiwa barabarani wakajikuta wameropoka yani Sufiani na mkewe. Ah itakuwa da. Da. Akauliza Leila, "Ndio wapi huko?" Hmm. Usijali, tutaongea kesho huenda ukakumbuka mengine. Basi wakagana na kwenda kulala. Mke wangu. Samani, kuna jambo naomba nikwambie ili but hebu naomba niaidi kwanza kuwa hautachukia. Ilisikika sauti ya kiume kisema hivyo. Usijali nodeni mwangu. Maneno ya kamwe hayawezi kuniumiza. Hmm. Nashukuru. Na nafurahi kusikia hivyo dari. Aijibu nodeni. Haya sema unataka kusema nini? Aliuliza mke wa nodeni. Hivi kuanzia nimekuoa ni kosa gani kubwa ni hilo kufanyia? Aliuliza nodeni. Mm kwa kweli hujawahi kunikosea kosa ambalo ni kubwa. Okay, ni kitu gani nikikupa au unahitaji nikupe nini ili uwe na furaha? Au upendo wako tu ndio zaidi kubwa kuliko zote katika maisha yangu. Wakatabasamu na Nudini akaendelea kuzungumza. Najua unajua mengi kuhusu mimi. Ila kuna jambo naomba nikwambie maana linanitesa sana. Na naona nisiposema litazidi kunitesa. Sasa mwangu sema tu. Uh, katika maisha yangu nimesha wahi kumpenda mwanamke mmoja sana. Na inawezekana kama angekuepo mpaka leo nisingekoa. 
Maneno yale aliuchoma sana moyo wa mke wa Nurdin. Lakini akajikaza na kuendelea kusikiliza. Ila usijali, inasemekana huyo binti kashakufa. Mke wa Nurdin akahema kidogo na kujisi mwepesi maana moyo wake ulikuwa unaenda mbio na kuuliza, "Kwa nini umeniambia hivyo?" Moyo wangu unahisi huyo binti yupo hai. Sasa naomba ikitokea kaonekana, naomba ni moe ili nafsi yangu itulie. Alisema Nurdin, "Hamna shida, mimi siwezi kukataza kwa wewe maana dini na ruso." Alijibu mke wa Nurdin. Mke wa Nurdin alijibu kwa kujiamini maana anaamini mtu akishakufa hawezi kurudi tena. Isra, usife. Nisemee sana. Naomba usife na kupenda. Alikuwa anaongea Ahmad akiwa ndotoni. Hafsa alisikia kila kitu. Maana hakuwa melala. Hmm. Huyu Yusra ni nani? Au Ahmad anantumia alafu kuna mtu anampenda. Lakini mbona mama yake anasema hajaonekana na mwanamke kwa miaka mitano? Nilijua hana nguvu lakini da, ni hodari sana. Aliwaza Hafsa na kupanga anzi kufuatilia juu ya Yusra ili ajue Yusra ni nani. Siku hiyo ilipita hatimaye kupambazuka. Ahmadi aliamka na kutaka kwenda kuoga ila Hafsa alitamani akamuogeshe lakini Ahmadi akakataa. Mbona upo hivyo hani? Aliuliza Hafsa. Hmm. Unanihitaji hivyo? Ani nimekuita hani au upendi ni kuita hivyo mpenzi wangu? <laughs> Kuanzia lini? Eh? Lini sisi tukawa wapenzi? Kuanzia lini hiyo? Hmm. Kwa hiyo mimi nani kwako? Ah, mimi nakuchukulia kama sister tu. Baada ya kujibu hivyo Ahmad kwa dharau, hapo ndo asira zikampanda Hafsa na kuanza kubatuka. Kwa hiyo unaweza kulala na yako. Hivi na shida gani Ahmad? Ni juu na matatizo ya nguvu za kiume. Eh, kwamba labda huko akufanye kazi. Kumbe upo vizuri tu. Sasa kwa nini unitaki kuwa na mwanamke? Kwa nini unitaki? Au mimi mbaya, niambie. Hmm. We ni sawa na chocho cha stendi. Kuna mwanume gani anaweza kuvumilia utakapomkalia uchi? Eh? Tena mwanaume aliyeka muda mrefu bila kuku, kukutana na mwanamke. Naomba nikwambie tu jambo moja. Kama unaweza kwamba hiti nitakooa, naomba ilo wazofuta. Mimi siwezi oa malaya. Siwezi oa mwanamke mbaya hata hujamtongoza anakukalia uchi. Aliongea Ahmad kwa dharau. Mm. Huyo malaya wako kakupa nini ambacho mimi siwezi kukupa? Malaya? Aliuliza Ahmad kwa mshangao. Sijui yusura kaku sijizi. Kabla hajamalizia kuongea Ahmad akamkuida. Naomba usirudie tena kusema yusura malaya. Nitakuwa. Ahmad akaidisha kuoga akavana kuondoka. Hafsa alidhani kashampata Ahmad baada ya kulala naye. Alichukizwa sana na majibu ya Ahmad. Yanaonesha fika hajampenda. Akaamua kupanga mikakati ili ampate Ahmad. Nitenda kuongea na mama yake amshawishi mpaka tufunge ndoa. Akibisha na toa siri zake zote. Aliwaza Hafsa. Mbona mnaenda shamba na hamjenywa chai? Aliuliza Laila kwa uliza wa wakozi wake. Ah, tunaweka tu vitu vizuri. Alijibu mke wa Sufiani. Ah, sawa, ngoja basi niandalie. Basi Laila akaandaa chai na magimbi ambayo aliyatayarisha alipoamka. Haya, hii mna iko wapi? Aliuliza mke wa Sufiani. Ah, anacheza na wenzake huko. Ah, sawa. Sufiani akaja kuungana na mkewe pamoja na Leila kupata chai. Maana alikuwa ndani akijiandaa kwenda shamba. Haya. Tuambie, kuna chochote kingine unakumbuka? Aliuliza Sufiani. Am nasikumbuke kitu zaidi ya nilivyoambia jana. Tumekana mke wangu tukawaza tuuze shamba letu la kule bondeni, alafu tukupeleke Dar es Salaam. Maana tunahisi ndipo ulipotokea lakini tunachofia tukifika huko da Tutauliza kwa nani? Maana uwezi kufahamika na watu wote. Alisema Sufiani, "Amtanipeleka chuoni, inawezekana hata walimu wakanifahamu." Alisema Laila, mm, "Sasa tutajua hicho ni chuo gani?" Aliuliza mke wa Sufiani, "Aisho chuo kina 
kinaendiaga kichwani ila jina ndo sikumbuki. Ah basi tuende kutembea vyo kadhaa alafu tutatuambia kama ndo hicho ulichosoma wewe. Alisema Sufiani na kubeba zana zao za shambani na kuelekea shamba. Hmm. Umezeeka lakini unaweza mambo. Utasema ni binti wa miaka 20. Ilisikika sauti tulivu ya kiume. Kweli eh? Alijibu mwanamke ambaye kwa sauti yake ongeza kusema ni mwanamke wa kuanzia miaka 45 au kuendelea. Hmm, mewa na faidi sana. Kwa nini lakini uniacha kipindi kile wakati ulikuwa unajua jinsi ninavyokupenda? Alisikika mwanamume akisema hivyo. Anisamia sana mpenzi, ila nitafanya chochote kile utakacho maana tuna pesa na madaraka naweza achana na kile kizee nije kwako. Mm, na vipi kuhusu kijana wako? Mm, nani? Ahmad. Ndio. Unafikiri atakufikiriaje akijua umeachana na baba yake na kuja kwangu? Tena tuna mahusiano ya muda mrefu kuliko umri wake. Ah, kwanza Ahmad sio mwanangu. Hivyo hatutupa shida sana. Alisema huyo mwanamke ambaye sasa tunaweza kumtambua kama mama yake Ahmad. Mm, sawa. Lakini tulimkosea sana ule binti wa watu. Kuna muda naona sisi ndo tuliomuoa. Mm, mbona unaanza kuniangusha sambu ile mpenzi wangu? Kuanzia lini umeanza kuwa mwoga? Tumefanya makubwa kuliko hili. Sio nakumbuka njia tulizotumia mpaka ukapata pesa za kwenda kusoma nje. Sasa hivi una pesa zako na ni mkufunzi unaheshimika. Unadhani bila kufanya tulivyoyafanya? Kuna mtu angekuheshimu kweli? Aliuliza mama yake Ahmad. Sawa ila vipi kuhusu Rajabu? Vipi siku akija kumweleza Ahmad tulivyoyafanya? Sijua ni marafiki sana. Aliuliza Mr. Samuel. Ah, tushamziba mdomo. Akitaka kusema arudishe pesa zote tulizompa kwa matibabu ya shemeji yake. Alisema mama wa Ahmad. Anaweza kasema, unajua kuna muda mtu anataka kutubu. Ah, tukimwona haeleweki tunamuulia mbali. Alisema mama wa Ahmad. Ikumbuko e, Mr. Samuel ni mkufunzi katika chuo cha Judaism na alishamfundisha Yusra. Basi siku zikapita hatimaye Sofiani na mkewe walishauza shamba lao na kupata hela za kumpa Leila aende akatafute asili yake. Mzee Sofiani akagana na mkewe na kumpeleka Leila da. Walipita katika vyo kadhaa lakini Leila akasema sio. Wakiwa kwenye daladala wanaendelea kuzunguka katika jiji la da. Walisikia mbinti wawili walikaa karibu yao wakibishana. Hm, wapi tuna vizia vizia tu. Inaonyesha udizi kuna bata sana eh. Ah wapi tuna vizia vizia tu. Ila kuna saa zali lina kudondokea ndio utapata bata. Hmm, zali kivipi? Au ah, unakuta lecture akakutongoza ndio razi na kuanzia. Basi wale mabinti waliendelea na mazungumzo yao mpaka waliposhuka lakini Leila alishika neno udizim na kumuuliza mzee Sufiani. Huko udizim ndo wapi? Ah ni chuo kimoja kipo hapa da. Vipi kwani? Ah na hisi kama ni sehemu ninayoijua tunaweza kwenda. Mm, sawa, basi subiri mtoto akale kwanza alafu tutaenda. Basi walishuka kwenye daladala na kutafuta mgawa ili wapate chakula. Baada ya kula, mzee Sufiani, Leila pamoja na mtoto wake walianza safari ya kuelekea huko Yudizim. Wakati huo Ahmad alikuwa anapita maeneo aliyokuepo Leila na mzee Sufiani. Akamwona mtu kama Yusra, akapuuzia. Alipofika mbele kidogo wazi likamjia arudi akamwangalia vizuri maana yawezekana akawa Yusra kweli. Aliporudi akamwona ila akamwona yule mzee Sufiani na kumuuliza. Ashikamo mzee. Maraba. Asamani mzee kuna binti alikuwa pembeni yako muda sio mrefu. Amerikia upande gani? Ah, mabinti waliokuwa pembeni yangu ni wengi. Hebu nieleze alikuwa amevaje. Ahmad hakutaka kumweleza. Akatoa simu yake na kumuonesha picha. Maana miaka yote hiyo alimweka Yusra kwenye screen saver. Baada mzee Sufiani kumuona alishtuka kidogo lakini hakutaka Ahmad aone mshtuko wake. Kijana simfamu ya binti ila ni mrembo. Ahmad akajibu. Mzee, kama umemuona naomba niambie ameenda upande upi. Naweza kuuliza ni nani wako? Aliuliza mzee Sufiani. Maswali ya mzee Sufiani alimpa mashaka kidogo Ahmad na kuhisi huenda anamjua Yusra wake na kumjibu kwa sauti tatu sana. Ni mtu muhimu sana kwenye maisha yangu. 
Nimependa jibu lako. Unaonekana mstaarabu sana. Unaitwa nani? Aliuliza mzee Sufiani na Ahmad akatoa business card yake na kumpa. Au kisikia lolote kuhusu hiyo binti naomba ni wa kwanza kujua. Kisha Ahmad akaondoka. Muda huo Leila alimpeleka mwanae msalani. Aliporudi alimkuta Ahmad anaongea na mzee Sufiani. Ni kweli alimwona Ahmad lakini hakumtambua na kukaa pembeni kusubiri wamalize kuongea. Mm. Inaonekana na kufahamu. Nitamtafuta kama tusipopata ndugu zako. Alisema mzee Sufiani, "Sawa, mimi sina tatizo." Basi wakaanza safari ya kwenda chuo cha Udizim. Walichukua dakika kadhaa mpaka kufika chuoni. Laila alivofika tu geti la kuingilia, akawa kama anakumbuka matukio lakini hauni sura za watu. Ghafla kichwa kikaanza kumuuma na kupoteza fahamu. Siku hiyo Ahmadi hakuwa na amani kabisa. Alihisi kuna kitu ile mzee anakijua kwa usiosa. Mimi ni mjinga kweli. Kwa nini sikuchukua namba zake? Sasa nitampataje? Aliwaza Ahmadi. Ngoja niende kwa shangazi yake huenda kashafika. Basi Ahmadi akapanga safari mpaka kwenye nyumba aliyomjengea shangazi yake Yusra. Alipofika akagonga na ukaribishwa ndani na wafanyakazi wa hiyo nyumba. Shangazi ya kuepo. Alimsubiri kwa dakika kadhaa mpaka aliporudi. Baada ya salamu vikaletwa vinywaji wakaanza kunywa taratibu. Shangazi wa Yusra alishasahau shida alizoipitia. Alikuwa akimshukuru na kumwombea Ahmad kwenye dua zake. Samani shangazi, kuna jambo sijawahi kukueleza. Alianzisha mazungumzo Ahmadi. Jambo gani tena mwanangu? Aliuliza shangazi. Ah, utaniwe radhi kama nitakuwa nakukumbusha machungu ila naamini wewe ndio mtu pekee utakayeweza kunisaidia. Hamna shida mwanangu, wewe sema lolote lile nitakusaidia. Ah, kwanza siku ya kwanza nipomona Yusra, nitokea kumpenda sana, na bado nampenda. Hmm. Kwa nini umeamua kuongelea hayo leo? Hali ya kuwa muhusika yupo. Ah, leo nimemuona mtu kama Yusra katika pita pita zangu. Sasa nafsi yangu inaniambia ni yeye. Hivyo naomba ikitokea umemuona, naomba niwe mtu wa kwanza kujua. Naomba usiruhusu mtu mwingine yote amuone wa kwanza zaidi yangu. Mm, makubwa. Yusra kafufuka au bado sijakuelewa? Ah, elewa tu hivyo. Moyo wangu unaniambia niliyemwona ni Yusra. Najua kwanza kukutafuta atakuwa ni wewe. Ndio maana nimekuja kueleza haya. Mm, sawa hamna shida. Basi wakaongea mengi kisha Ahmad akaga na kuondoka. Siku hiyo Ahmad hakuwa na amani. Kazi ilikuwa zifanyike. Alienda ofisini kwake na kuweka vitu vyake vizuri tu kisha akarudi nyumbani. Alishindwa kufanya chochote. Alienda kabatini kwake na kutoa picha za Yusra na kuanza kuzitazama hadi alipopitiwa na usingizi. Ghafla simu yake ikaanza kuita. Alishtuka usingizi na kuipokea. Ilikuwa na namba ngeni. Alipopokea tu ikasikika sauti ya upande wa pili. Samani kijana, mimi ule mzee tuliokutana leo mchana, ukaniachia mawasiliano yako. Sawa na kusikiliza. Alijibu Ahmad kwa shauku kana kwamba kuna kitu anakisubiri kwa hamu. A yule binti ulionyonyesha na mfahamu. Alisikika mzee huyo akizungumza hivyo. Sawa, naambia alipo, naomba nije kumuona. Alijibu Ahmad kwa shauku. A kama ukiwa muongoana nitakwambia tulipo. Kwanza naomba unijibu maswali yangu kwa ufasaha. Sawa mzee, wewe uliza tu. Naomba niambie mtu wake wa karibu zaidi, maana anataka kumuona. Ni mimi mzee. Kijana usilete utani. Namtaka mtu mzima kama baba au mama yake. Hana baba wala mama, alikuwa anaishi na shangazi yake. Aha, njoo tulipokutana mchana unipeleke kwa hiyo shangazi yake. Sawa mzee, nakuja sasa hivi. Alijibu Ahmad. Baada ya dakika kadhaa Ahmad alifika sehemu waliokubaliana, hakumkuta mzee Sufiani. Akaanza kuwa na wasiwasi na kumpigia. Mzee Sufiani alikuwa kashafika mapema zaidi kuliko Ahmadi. Ila aweze kumsoma Ahmadi ni mtu aina gani? Alisikia daa kuna matapeli. Hivyo aliogopa kumwamini kila mtu kwa kumkabidhi binti ambaye ameshinae kwa miaka mitano kama binti yake. Basi Ahmadi aliendelea kuangaza huku na kule lakini hakumuona mzee Sufiani. Mzee Sufiani alitembea kwa taratibu sana mpaka kafika karibu na Ahmadi. Alimsikia Ahmadi akisali, "E Mungu, naomba awe isura wangu." akamshika bega. Ahmad alishtuka na kugeuka upesi. Akakuta ni mzee Sufiani. Ah, shikamo mzee. Maraba, nimekushtua eh? Ah, hamna. Wala hujanishtua lakini mbona usiku kuna usalama kweli? 
Ah, umesema yule binti unamjua, si ndio? Ndio unamfahamu. Unamfahamu kivipi? Ah, ni story ndefu kidogo, ila msemekana alipotolea barini miaka mitano iliyopita. Mzee Sufiani alianza kuona mwanga na kuisi Ahmad hana tatizo. Safari iliendelea mpaka alipofika kwa shangazi wa Yusra baada ya kugonga kukaribishwa ndani. Shangazi alishangaa ugeni wa usiku maana ishati mia na nusu ikabidi aulize vipi kwema mtokako. Kwema ila kuna ugeni kidogo wa muhimu. Alijibu Ahmad. Mm, karibuni. Baada ya kukaribishwa na salamu mzee Sufiani akaanzisha mwongeze. Ah, samani uko kuvamia usiku huu ila kuna jambo la msingi naomba nikueleze. Eh, hey, nasikiliza, karibuni. Mzee Sufiani alitoa picha na kumkabidhi shangazi wa Yusra na kumuuliza, "Unafahamu huyo?" "Ndiyo, ni binti yangu huyo." "Nitaminije." "Ani mtoto wa Mariam kaka yangu, alifariki akiwa na umri wa miaka kumi. Sasa, mimi nikachukua jukumu la kumlea." "Aha, nitaminije maneno yako." Shangazi akasimama na kuingia ndani. Baada ya muda akatoka na begi kubwa kiasi. Kulikuwa kuna picha za Yusra kuanzia akiwa mtoto mpaka alipokuwa mtu mzima. Mzee Sufiani akazikagua kwa makini sana. Akakuta cheti cha Yusra cha kuzaliwa pamoja na kopi za juni instructions za kujiunga na chuo cha Udizim. Aliendelea kuuliza maswali mpaka alipojiridhisha kisha akawaambia. "Ah, miaka mitano iliyopita nilimuokota pembezoni mwa bahari akiwa jitambue." Tulimpa matibabu lakini cha kusikitisha amepoteza kumbukumbu za maisha yake ya nyuma. Ahmad akadakia. Yupo wapi? Tunaomba tukamuone. Mhm, -mm, usiwe na haraka kijana. Bado sijamaliza kuongea. Imekuwa rahisi kuwapata kuliko nilivyotegemea. Sasa naomba tushirie na jambo. Nyinyi mnajua anaitwa Yusra. Ila yeye hilo jina alikumbuki. Anajua anaitwa Laila. Sasa mkifika kumuona naomba muwe na nidhamu na busara ya hali ya juu sana ili awaamini na kuwakubali kama ndugu zake basi wakakubaliana na kujiandaa kwenda kumuona ilikuwa imeshafika saa tano kwa saa usiku Ahmad aliona kama ndo kuna pambazuka aliona gari anaoliendesha haliendi alitamani ashuke akimbie kwenda kumfata Yusra wake baada ya dakika kadhaa wakafika katika hospitali ya Chocha Udizim lakini cha kushangaza hawakumkuta Yusra ikabidi waende reception kuuliza Ah binti yangu yuko wapi? Ah tulikuwa tunakusubiri ufike maana kuna uvamizi umetokea. Binti yako alitaka kuuawa lakini akatokea mtu mwingine tofauti akamtorosha. Sasa tujue alipo. Wote walichanganyikiwa kusikia maneno yale. Ahmad alihisi kuzimia. Akajikaza ili awatue moyo shangazi na mzee Sufiani. Maana yeye kijana anayetakiwa awe hodari na shupavu. Akaongea kwa sauti ya msistizo. Msijali. Kesho nitatoa matangazo kwenye vyombo vya habari. Atapatikana tu. Wote wakamuunga mkono na kusubiri kupambazuke ili wakachukue kibali polisi kisha watangaze kwenye vyombo vya habari. Mbona unatetemeka hivyo? Mm? <laughs> Usijali. Nisikize, mimi siwezi kukudhuru. Ilisikika sauti ya kiume ikiongea na kutoa maske ili kuepo suni mwake. Po, ni wewe? Ilisikika sauti nyororo ya kike. Usijali Laila. Nishakwambia kuanzia kule kijini, nitakuwa na wewe na nitakulinda daima. Laila alimsogelea na kumkumbatia. Asante sana, mwanangu yuko wapi? Aliuliza Laila baada ya kumwachia Po. Yupo Kalala. Ah, sawa. Kwa nini wanataka kunioa? Ah, usijali. Hakuna niweza kufanya lolote ile hali mimi nipo hai. Ah, nashukuru sana. Pao ni kijana anayeishi mkoa ni Tanga. Alikuwa rafiki sana na Laila. Alikuwa namuita mtoto wa Laila mwanae. Himna alimzoea sana na mapenzi yote ya baba aliyapata kwake. Akimpenda sana Laila ila aliogopa kumwambia. Wazungu wanasema alikuwa ni secret crush. Laila alimchukulia ni kama rafiki wake tu karibu sana. Laila alimwaga kuwa anaenda daa kutafuta ndugu zake. Ila atakuja kwa tembelea. Moyo wa Paul haukuridhika. Akachanga nauli na kufuatilia kwa ukaribu anaenda kufikia wapi. Paul ni kijana mwenye nguvu sana. Mtani kwao wanamuitaga Vandame kutokana na uzo wake wa kupambana. Alimfuatilia Yusra mpaka alipolazwa. Baada ya dakika kadhaa toka mzee Sufiani aondoke, alitaka kwenda kumuona Laila. 
Lakini kabla hajafika akaona watu wawili wakichungulia alipokuwa Yusra. Alisikia watu hao wakiongea ambao aliwaona kwa sura. Alikuwa ni mama mtu mzima mwenye makadirio ya miaka msini kupanda na mzee ambaye na yeye mwenye makadirio ya umri huo. Eh? Kumbe Yusra yupo hai? Ilikuwa ni sauti ya kike. Wewe si uko kwamini? Mimi namwamini sana nesi wangu. Alijibu mwanaume. Lazima afe. Lakini hajui chochote kuhusu sisi. Tumwache tu. Alaongea mwanaume. Ndio hajui, lakini Ahmad akimwona atataka kumuoa, wewe nitakuwa hatari kwetu. Mm, ni kweli ila kabla hajamaliza mwanamke akamkatiza na kusema. Lakini nini? Naomba usianze uoga wako. Hafsa ndo anatakiwa aolewe ili tupate tunachokitaka. Po aliasikiliza yote kwa makini na kusubiri waondoke ili akamtoroshe Yusra. Walipoondoka akanyata na kumchukua mtoto wa Laila na kumpeleka kwenye Roj aliyofikia lakini alipokuwa narudi akaona wanaume watano waliojazia wakiingia chumba alichokuepo Laila. Waliingia na kumwamsha maana alikuwa amelala na kumwambia leo hakuna wa kukutetea unatakiwa kufa. Mmoja wao akadakia mrembo sana huyo. Kabla jafa lazima tulie mzigo ndio tukamulie mbali. Po aliyesikia maneno yote hayo. Akatafuta utaratibu wa kuingia bila kuonekana akashindwa. Ikabidi apite aongee kwa nguvu. Maana walikuwa wamefunga mlango. Alao kuna uvamizi hapa naomba polisi wafike haraka. Po akajifanya anaelekeza polisi. Njemba moja katoka, po akajificha. Hivyo akamuona alipokuwa bado anashangaa, akampiga kipigo kilichomzimisha kisha akazama ndani. Alikuta njemba nne huku mmoja akiwa kashafungua mdudu wake, anataka kumbaka Laila. Akampiga teke la kwa babu. Huku akaendelea kuuguza maumivu, aliendelea kupambana na wale watatu waliobaki mpaka kuhakikisha amewazidi nguvu na kumfata yule aliyekuwa anaugulia maumivu na kumzimisha kisha akambeba Yusra na kuondoka naye. Muda wote huo alikuwa ameziba uso. Akaenda mpaka kwenye Roj aliyomwacha mtoto wa Yusra na kuondoka nao maana alihisi jiji lile sio salama. Basi siku ilipita hatimaye kupambazuka. Ahmad aliwahi polisi kutoa ripoti na kuchapisha picha za Yusra na kuzisambaza kwenye vyombo vya habari. Habari zisambaa sana karibu nchi nzima. Nudini alikuwa na kunywa chai na mkewe maana hawakubatika kupata mtoto. Alipo na picha Yusra alishtuka mpaka mke wake akaliona hilo na kuuliza. Vipi mangu kuna shida? Hamna tatizo ani. Akajibu Nudini na kunyanyuka kuelekea chumbani kwake. Alipofika akapiga simu kwa watu kama watatu. Wakaongea kwa dakika kadhaa kisha wakagana. Mkewe alimfuata chumbani kwake na kumuliza kama ana tatizo lakini hakumjibu. Akatoka nje. Akachukua gari lake na kuondoka. Mke wa Nudini alishanga sana tabia ya ghafla ya mke wake lakini hakujiuliza sana. Akaachana naye na kupanga akirudi atazungumza naye. Taarifa zilisambaa mpaka Po na Leila wakazipata. Walimwona mzee Sufiani akiojiwa pamoja na Shangazi na Ahmad. Walimtambua tu mzee Sufiani maana Leila hamkumbuki yoyote ile zaidi ya watu aliyowaona baada ya kuokotwa. Wapuuzi sana hawa wala kutangaza wakati una maadui hawajui kama wanawapa nafasi ya kukuteketeza alisema po eti kuna mtu unayemjua zaidi ya baba kwa maana mzee Sufiani aliuliza po hapana hata sina naye mjua alijibu Leila sasa naomba wewe pamoja na mtoto mstoke hata nje mpaka nitakaporudi alisema po sawa usijali alijibu Leila Po alitoka na kuelekea da maana walikuwa chalenze. Baada ya muda alifika na kutafuta sehemu iliyotangazwa kuwa mtu atakayempata Yusra ampeleke hapo. Alipofika akaka nje kusoma ramani kwa mbali alimwona mzee Sufiani yupo na shangazi. Akajipenyeza mpaka akafikia. Ilikuwa ni ngumu kidogo kumfikia mzee Sufiani maana Ahmad aliweka ulinzi wa hali ya juu wa kumlinda mzee Sufiani. Alipofika akamshika bega Mzee Sufiani alishtuka kidogo na kugeuka. Mara walinzi wakafika ghafla na kumkamata Po. Mwachini kijana wangu. 
alisema mzee Sufiani. Basi wakarudi nyuma na kuacha. Baada ya salamu po akamomba mzee Sufiani wasogee pembeni kidogo. Mzee mbona mnatari hivi? Alisema po. Hmm, kwa nini kijana wangu? Ah, unajua Leila anataka kuangamizwa na watu wabaya. Alafu unamtangaza? Eh? Si ndio mnawapa nafasi hao madui kuweza kumwangamiza kabisa. Ah, kijana sijakuelewa bado. Ikabidi po amwadhifie kuanzia mwanzo mpaka mwisho jinsi wale njemba walivyotaka kumfanyia Leila. Mzee Sufiani aliyema kwa nguvu na kusema, "Sasa tunafanyaje?" Ah, hapo inabidi tuaminishe jamii kuwa Yusra amekufa. Sasa yupo Leila na hausiani kabisa na Yusra. Mm, sio raisi. Maana na ndugu zake tutawaficha hadi hao. Eh, hey, itabidi iwe hivyo. Maana mpaka sasa tujui adui ni nani. Ah, I say, ni kazi kidogo. Basi, wakapanga mipango ya jinsi Leila atakavyokabiliana na jiji la Dar es Salaam. Mzee Sufiani hakuona busara kuamua jambo lile yeye pamoja na Paul peke yake. Akaenda kuwafikishia Ahmad na Shangazi ili wajue anafanyaje. Kwani, kwa sasa hivi uko wapi? Aliuliza Ahmad kwa shauku. Atakuja, usiwe na haraka. Alijibu Mzee Sufiani. Ana nyumba yangu ipo kibanda ndani huko. Hamna anayejua. Naona wakakae huko. Alisema Ahmad Amna shida, itabidi sani mlete na mke wangu tuwe raha pamoja. Alitania mzee Sufiani na wote wakacheka. Basi, lazima ulewe na kijana wangu kwa vivote vile. Ilisikika sauti ya kike ikisema. Lakini mama, Ahmad ya nipendi. Alijibu mwana mke mwingine. Hafsa binti yangu. Wendo mkombozi wa mimi na baba yako. Utajiri upo mikononi kwako. Alisikika mwanamke mtu mzima akiongea. Alikuwa ni mama yake na Ahmad. Sawa mama mtajitahidi. Alijibu Hafsa. Hafsa ni binti alizaliwa na Mr. Samuel pamoja na mama wa Ahmad. Alizaliwa kwa siri sana maana mama yake Ahmad alikuwa kwenye ndoa. Hivyo alidanganya kwa mumewe kuwa anaenda India kwa matibabu ya kichwa. Maana alitengeneza vyeti feki ya kuwa ana kansa ya ubongo kwa stage one hivyo inaweza kupona hapo ndipo alipoenda kijijini kwao Tunduma na kumza Hafsa na alikaa huko miaka mitatu na kumkabidhisha Hafsa kwa marehemu mama yake ambaye alimlea mpaka alipofareke Hafsa tayari alikuwa na miaka 19 hivyo mama yake alimtaka apangishe na mahitaji yote alimpa na kumsomesha mpaka chuo kikuu ambapo alisomea sheria katika chuo cha Mzumbe na kumalizia mwaka wa mwisho wa school of law katika chuo cha Udizem. Mama wa Ahmad alimuua pacha mwenzake ambaye alikuwa ndo mke halali wa Mr. Abdul na mama wa Ahmad. Mzee Abdul alijua mkewe kafariki lakini hakujua kama kauawa na pacha wa mkewe. Alimlea Ahmad kwa upendo mkubwa sana. Hivyo mzee Abdul hakuona tatizo la kumuoa pacha wa mkewe kwa ajili ya kumlea mwanae maana Ahmad alikuwa mdogo sana. Walishafika katika nyumba poa ambayo alimwacha Laila na mwanae. Mtoto wa Laila au Yusra alimkimbilia poa maana anajua gei ndio baba yake. Ahmad alishangaa kumuona Yusra na mtoto. Lakini akapuzia na kusiwenda mtoto ni wapo. Baada ya salamu shangazi akaanzisha mazungumzo. Laila, unakumbuka yote kati yetu? Mm, ndio kwanza naona. Ah, hamna unemjua. Yusla akatikisa kichwa kwa maana ya kukubaliana na mzee Sufiani baada ya kuuliza vile kwamba hamna anemjua. Ah, okay, hamna shida. Utakumbuka kila kitu usijali. Maana sisi wote tuko kwa ajili yako. Ehe, yule ni binti yako? Ahmad aliuliza. Ndio ni binti yangu, anaitwa Himna. We Himna, njoo usalimie huku. Alisema Yusla. Kwa upendo alioonesha po kwa Yusla na mwanae Ahmad alijua Yusra ana mahusiano na Paul na Himna ni mtoto wao. Hivyo akajikuta mapigo anaenda kwa kasi na kuhisi hana chake tena. Ikumbukwe Leila ndo Yusra. Basi alibaki tu anashangaa. He? Wewe sasa unachogopa ni kitu gani? Kwani umeanza kufanya leo? Ilisikika sauti ya kike ikimuuliza mwenzake. Ah, tatizo sio hilo Pamela. 
tatizo hapo watatu na wanataka mbele na nyuma. He muoneni huyo. We Fatma. Si tushachukua hela na chako tushakulipa. Sasa unataka tukusaidieje? Rudisha pesa za watu kama utaki. Alisema Rose. Mm, tajitahidi. Alijibu Fatma. Bwana usitoangushe. Na kuaminia. Alisema Pamela. Toka walipomaliza chuo wanamwaka sasa. Fatma nyumbani kwao ni Arusha na mtoto wa kiongozi wa dini maarufu sana Arusha. Baada ya kumaliza chuo aliomba wazazi wake arudi da kutafuta kazi. Wazazi wake hawakuwa na hiana, wakampa baraka zote bila kujua kazi anaenda kufanya binti yao. Ni ukumbusho tu kabla hujatia baraka kwenye kazi ya mtoto wako. Fatilia ujue ni kazi gani na hata umpe malezi bora mwanao kiasi gani. Usimwamini sana na muachie Mungu amongoze. Baada ya kumaliza mazungumzo yao, Fatma, Pamela na Rose. Rose alienda kwenye hoteli aliyotakiwa kwenda ili kulipia pesa alizopewa. Ni kweli alikuta mabondia watatu lakini hawakuwa wanataka chochote kile kutoka kwake. Fatuma akajikuta na shukuru kwa moyo. Binti, sisi tuna shida na wewe. Ili ndio tunataka umshughulikie huyu mbwa wetu huyu. Akatolewa mbwa mrefu mweupe. Fatuma akauliza kwa mshangao, "Namshughulikiaje?" Au unatakiwa ufanye nema penzi. Fatuma akaanza kurudi nyuma na kutaka kukimbia. Lakini hakuweza maana wale mabouncer walimshika na kumvua nguo zote. Kisha wakamwamrisha mbwa wao afanye anachokitaka. Ah, samani shangazi kabla hujaondoka, naomba nisaidie jambo. Alisema Ahmad, "Jambo gani tena mwanangu? Shangazi mimi nampenda sana hiyo sura." Naisi huko alipoenda amekutana huyo kijana na ameza naye. Ah, hata mimi na wasiwasi na hilo. Ila jaribu kukaa naye na kumrudishia kumbukumbu zake. Huenda akakumbuka thamani yako na akachana na huyo kijana ukafunga naye ndoa. Maana naamini hawajafunga ndoa, umeelewa? Sasa shangazi. Haya kwa heri. Nataka niende kwenye mzunguko yangu. Alisema shangazi. Sawa, nikukumbusha tufanye kama tulivyokubaliana. Yaani wafanye siri juu ya kuonekana kwa Yusra. Alisema Ahmad na shangazi akatikisa kichwa kwa maana amemuelewa. Ahmad hakutaka kuondoka. Alipanga akae na Yusra wake hata wiki. Amrudishe kumbukumbu kidogo kidogo. Aliomba hata akikumbuka asikumbuke yote. Maana anaona aibu kwa katili wa kumwingilia bila idha yake. Alikaa kwa masaa kadhaa akimmendea Yusra. Lakini muda wote Yusra alikuwa na poo wakiongozana na kucheka. Alimwona poo kama mchai wake. Alijikuta na mchukia tu. Kuna muda mtoto wa Yusra alikuwa anapita. Ahmad akamuita. Nafsi yake ilitokea kumpenda ule mtoto wakati anamchukia baba yake kama anavyoamini. Unaitwa nani mtoto mzuri? Naitwa Himna. Oh, mimi naitwa Anko Hamadi. Nataka kwa rafiki yako. Mm, baba akasema nisipende kwa na marafiki asiyojua. Lakini mi baba yako ananijua. Basi akatoa pipi akampa. Mtoto akafai na kondoka zake. Muda huo wote macho Ahmad alikuwa kwa Yusra na Poo. Uzalendo kamshinda muda ambao Poo kamshika Yusra bega akajikuta anawafata. Ah, samani kwa kuwasumbua ila mshikaji mzee anakuita. Akasema Ahmad, "Poo hakuwa na hiana." Akatoka kwenda kumsikiliza mzee Sufiani. Akabaki Yusra na Ahmad. Ahmad akatamani ampumbatie maana alipokuwa karibu na Yusra alijikuta mwili unasimka na mkongo wake kusimama maana alimisi sana ila akajizuia ili Yusra asije kumchukia na bado hamkumbuki hivyo anaweza kumpoteza Alimuomba azunguke naye Yusra akatabasamu na kufanya dimpo zake kuonekana pamoja na mwanya Ahmad akili ili mtoka na hisia zikampanda Hivyo alishindwa kujizuia na kujikuta na mshika mkono na kumngangania Yusra. Yusra alimshangaa sana na kumtoa. Alimshtua sana Ahmad. Maana alikuwa ni kama kazubaa na kumuomba mwachie. Ahmad akamwachia na kumuomba samani. Walizunguka sana kwenye nyumba ya Ahmad. Ahmad alijaribu kufanya afanyavyo Yusra awe na furaha. Usiku uliingia baada ya kula chakula cha usiku ambacho Yusra alikiandaa. Ahmad alitaka endelee kubaki na Yusra amtazame. Kipindi anaenda kumuomba Yusra waongee kidogo. Poa alimwahi na kumchukua Yusra pamoja na mwanae na kuwapeleka chumbani. 
Ahmad akili haikukubali kuwa po anawasindikiza wakalale. Aliona ni kama wanaenda kufanya michezo kikubwa. Hivyo akawahi chumba cha CCTV kuangalia wanaenda kufanyaje. Waliongea mengi lakini hakuona hata wakishikana shikana mpaka Paul alipondoka na kwenda chumbani kwake. Ndipo Ahmad akatoka na kuelekea chumba alichokuwa Yusra na mwanae. Alikuta Yusra kabaki na nguo za kulalia, yani amelala zake tu. Ahmad alimwangalia kwa ucho. Akajipenyeza na kuingia chumbani na kukaa. Alikaa mpaka alipopitiwa na usingizi katika chumba alichokuepo Yusra na mwanae. Ah, samani, samani sana mke wangu. Nimepata dharura ya kikazi, sasa nipo da. Nudi ni mwangu. Mbona ghafla hivyo? Eh, hata kuniaga. Ulisikika upande wa pili wa simu. Nizame hani ni emergency. Sawa hani kazi njema. Anko. Anko. Ilikuwa ni sauti ya mtoto wa Yusra. Ahmad na Yusra wote wakashtuka. Yusra aliona aibu kutokana na mavazi aliyokuwa amevaa. Ahmad akajifanya anageuka nyuma ili asimone Yusra wakati kamaona usiku kucha. Cha kushangaza Ahmad aligeuka nyuma lakini hakutaka kuondoka. Yusra akavaa baiboi kisha akamuuliza mbona kuondoki nataka kuvaa. Usiku nisikia kelele kutoka kwenye hiki chumba. Ni kesi kuna kitu kimeingia ndio nikaja kuangalia usalama wenu. Alisema Ahmad, "Tunashukuru lakini kumeshapambazuka. Ungeenda kuendelea shughuli zako." Alijibu Yusra. Ahmad hakutaka kuondoka. Maana alijua akiondoka yeye, po atakuja, akaanza kuchekecha akili yake. Juu ya nini afanye? Aliendelea kubaki na Yusra. Akapata wazo. Hivi unapenda kupika keki? Ndio napenda lakini nina muda mrefu sijatengeneza. Alijibu Yusra huku akimwandaa mwanaye kwa kumbadilisha nguo maana alikuwa kavaa nguo za kulalia. Naomba kunielekeze. Alisema Ahmad, "Sawa, hamna shida." Basi tangulia jikoni, mimi nikamsalimie baba na po. Ahmad aliposikia neno po akaisi moyo unamuuma na kusema saizi ni asubuhi sana na sioni kama ni busara kwenda kuwagongea watu mapema yote hii twende tukapike alafu utawajulia hali muda wa kunywa chai Yusra alikubaliana na Ahmad na kuanza kutoka ila walipofika mlangoni wakakutana na po akiwa anakuja kumjulia hali Yusra Ahmad alimuona kama mchai wake hakutamani Yusra aongee na po lakini asingeweza kuzuia maana Yusra amemzoea na kumwamini Po kuliko hata yeye. Po alipofikia aliwasalimia kisha kumuomba Yusra akazungumze naye. Kuna kazi nenda kufanya, utazungumza naye baadaye. Alisema Ahmad, "Usijali kaka. Sitachelewa. Acha nikamsikize." Alisema Yusra. Ahmad hakuweza kuzuia, akawaacha waende huku kichwani mwake akiwaza. Waenda kuongea nini hawa? Yaani Yusra anaacha kukaa na mimi, anaenda kukaa na yule chizi. Kwa hiyo mimi kwake ni kaka, alafu yule ndo anampenda. Eh? Hmm? Ananihitaji kaka mbili yule boya. Sasa ngoja niwafate. Wanaongea nini muda wote huu? Zilikuwa hata hazijapita dakika tano toka Yusra aende kuzungumza na Po. Lakini Ahmad aliona ni kama masaa, akaamua kuwafata. Lakini kabla hajafika, ulipokuepo, akamwona Yusra anarudi kumfata huko ametabasamu akaanza kuwaza yani mimi anichekei chekei anaenda kumchekea yule boya sije kampa nini haya twende tukapike alisema Yusra na kumtoa Ahmad kwenye mawazo yake Ahmad akatabasamu na kumfuata Yusra jikoni siku ya pili leo Ahmad ajeonekana alisema hafsa kumwambia mama wa Ahmad ambaye ni mama yake mzazi mm. Mm, na mashaka kamaona yule kimada wake. Alisema mama yake Ahmad. Mm, kimada? Aliuliza Hafsa kwa mshangao. Kuna kabinti kalikuwa kana mchanganya sana miaka mitano iliyopita. Ikasemekana kamekufa. Tokea hapo Ahmad hakutaka kujihusisha tena na masuala ya mapenzi. Anakawaza tu. Alisema mama wa Ahmad kwa dharau. Anaitwa nani yule binti? Anaitwa Yusra. Hapo Hafsa akapata picha. Maana siku ile aliolala naye alikuwa anamtaja sana ndotoni. Akajua jinsi Ahmad anavompenda Yusra. Kwa hiyo kapatikana. Akauliza Hafsa. Ah. 
Achana na hiyo mada bwana tutaongea siku nyingine. Akasema mama Ahmad hivyo akabadilisha story na kuongea mambo yao mengine. Ah, unafanya kazi nzuri sana kijana wangu. Naomba uendelee kumlinda mdogo wako. Ilisikika sauti ya kiume ya mtu mwenye kati ya miaka hamsini mpaka sabini. Hapo huyo kijana akawa kama anakumbuka matukio. Akakumbuka jinsi alivyobadilisha barua ya Nodin na kuandika kwake na kuweka jina la Ahmad. Akakumbuka pia jinsi alivyomwokoa Yusra kubakwa na Nodin. Lakini wakaja watu wengine ambao hakuwaona sura wakamzimisha na kuondoka na Yusra. Akakumbuka pia jinsi alivyomwokoa Yusra baharini baada ya kuzama na kumpa huduma ya kwanza kisha kwenda kumweka pembezoni mwa bahari akiwa hajitambui na kumwacha huko akiwa anamwangalia kwa karibu alikumbuka pia jinsi alivotoa pesa kumsaidia Yusra wakati alipojifungua na kutoa pesa kwa siri sana ili zimtunze Yusra pamoja na mwanae kisha katabasamu na usijali baba daima nipo karibu yake mimi ni kivuli chake cha mchana wa jua kali na usiku wa giza nene. Hivyo hawezi kuniona lakini na kuahidi daima nitamlinda. Alisema hiyo kijana ambaye hatumjui. Samani mwanangu, kuna siri ambayo sikwahi kukueleza. Na ninatambua na ijua tofauti na ilivyo. Ila unisamee maana nisingeweza kukulinda bila kufanya mambo yale vile ilivyokuwa. Alisema ule mzee Huu mzee anaitwa Abdul Karim Abdela, maarufu kama mzee Abdul au baba wa Ahmad. Alo mkuu, tumesambaza vijana mji mzima lakini hatujamuona wala kuona dalili zake. Alongea kijana mmoja wa miraba minne mwenye kifua cha mazoezi. Da, ese. Emfanyeni vivyote mumpate. Lakini mna uhakika ni yeye. Ulisikika upande wa simu. Ndio ni yeye ila amepoteza kumbukumbu. Inawezekana hata wewe asikukumbuke. Alisema ule bondia. Hebu fanya kazi yako. Masuala ya kunikumbuka au kutonikumbuka ya kuhusu. Ulisikika upande wa pili wa simu ambaye mwongeaji aliongea kwa ukali na aliyekuwa anaongea ni Nodin. Ndani ya chumba chake kwenye hoteli kubwa ambayo ni hoteli ya baba yake na ndio hoteli aliyomleta Yusra miaka mitano iliyopita. Nodin aliingia kwenye chumba alicholala Yusra siku zile. Aliagiza mtu yeyote asiingie chumba kile hata kufanya usafi hata kwa nakifanyia usafi mwenyewe maana aliuhisi uwepo wa Yusra kila akiingia kwenye chumba hicho maana alikiacha vile vile toka alipokiremba kwa ajili ya Yusra na alikuwa ni kila akija Dar es Salaam aenda kukifanyia usafi mwenyewe hata kama hana kumbukumbu nitamfanya nikumbuke tu mimi rafiki yake atamsahau vipi rafiki yake aliwaza nodin Ah. Uh, mama yako alipokuwa na mimba yako nilimpeleka kwetu. Ila hakuna aliyemkubali kwa sababu alitoka familia duni sana. Na hakuwa msome. Na pia dini hakuwa naijua vizuri. Hivyo zazi wangu akamkataa na wakataka aweze kutoa mimba au wewe ufe maana wakutaka damu yao izagae. Walimpa dawa ambayo ingeharibu mimba ila bahati nzuri dokta aliyekabidhiwa kazi ile alikuwa rafiki yangu akaniambia kila kitu hivyo nikamtorosha mama yako tukaenda mbali sana siku zikaenda hatimaye siku ya kuzaliwa wewe ikafika bahati mbaya mama yako baada ya kukuzaa akafariki niliumia sana lakini sikuwa na jinsi tukamzika na nikaje na wewe mjini kutokana na familia yangu kuwa maarufu sikuweza kwenda na wewe moja kwa moja nyumbani kwetu maana wangejua uko hai wangekuua ili kusafisha jina lao maana ni kosa kubwa sana kuzalia nje ya ndoa. Hivyo nikalipa watu wasambaze kuwa wewe umeokotwa baada ya kutupwa chooni. Hivyo taarifa zikasambaa kuwa wewe ulitupwa. Lakini ukweli haukuwa huo. Alafu baada ya hapo ukapelekwa kwenye kituo cha watoto yatima uelelewa pale chini ya uangalizi wangu. Nikahakikisha unasomea upelelezi na mapigano ya aina mbalimbali. Maana niliamini wewe utakuja kuwa mwokozi wangu. Mana mdogo wako Ahmad alikuwa anapenda stare sana. Hivyo nisingeweza kumkabidhi mali zangu. Nikaamua kukufanya mlinzi wa mdogo wako ili niwe naona kila siku anangu. 
Alimaliza kusema mzee Abdul. Baba najua yote hayo. Mlezi wangu alinieleza kipindi nataka kuanzisha ugomvi na Ahmad juu ya Yusra. Lu, wote mlimpenda mtu mmoja? Aliuliza mzee Abdul. Ndio baba, na light nisingejua kuwa Ahmad ni mdogo wangu. Huenda tungeendelea kumpigania Yusra. Ah, umefanya maamzi ya busara sana Josephati. Maana ungemuua mdogo wako. Walitabasamu na kuendea na mzungumzo. Lakini baba, kwa nini nyinyi ni waislamu alafu mimi jina langu sio kama la Kiislamu? Aliuliza Josephati. Ah, pindi ulipokuwa mdogo nilikuwa siwezi kumaliza siku sija kuona. Kufanya hivyo kulisababisha ndugu zangu kuhisi wenda wewe ni mwanangu. Hivyo nikakutafutia mfadhili hewa ndo akakupa hilo jina chini ya uangalizi wangu. Nimeelewa sana na nimeelewa sasa hivi. Akajibu Joseph hivyo. Umefuatilia umejua wapi Ahmad alipo? Aliuliza mzee Abdure. Ndio yupo kwenye ile nyumba yake Gamboni. Aha sawa, naomba mlinde kabla mama yake ajijua. Sijua nataka kutufilisi kwa kupitia Ahmad na Muwe Yusra. Ndio baba, nafahamu hilo. Alijibu Josephate. Ah, tunashukuru mwanangu chakula kitamu sana tu. Alisema mzee Sufiani na wote waliokuwa mezani wakatabasamu. Sasa nataka nende kijini nikamwangalia mama yako. Sijua hana simu. Hivyo atakuwa na wasiwasi. Sawa baba. Akajibu Yusra. Unaondoka na po? Akauliza Ahmad. Ah, sijui mwenyewe akitaka tuondoke tutaweza ondoka. Akajibu mzee Sufiani. Mm, pondo ambaye nimemzoea. Sitamani aondoke. Akajibu Yusra. Hapo Ahmad akaanza kutukana kimoyo moyo. Kwa nini Yusra anampenda sana po? Akaona upuuzi huu, ngoja ongee na po amuelezee yeye ni nani kwa Yusra. Ili asije pokonywa tuonge lake mdomoni. Aisee mwanangu, naomba tukishamsinikiza baba, naomba tuongee kidogo. Ah, hamna shida Ahmad. Alijibu hivyo po. Basi mzee Sufiani akajiandaa kisha kwa siri sana. Ahmad akamsinikiza mpaka stendi. Maana alisi kuwa huenda watu waliotaka kumdhuru Yusra watamuona, huenda watamtambua. Baada ya kumsindikiza akarudi nyumbani na kumputa Yusra na po wako kumbini wanapiga story huku akicheka. Ahmad kwa sira akamuita po nje na kuanza kumwambia. Samani wewe ni mwanume wenzangu. Naomba tusaidiane kwenye hili. Ah, sitojali kama umezana Yusra au la. Naomba ulee Yusra ni mpenzi wangu. Na siwezi vumilia nikimuona na mwanume yote zaidi yangu. Nampenda sana please nielewe tu. Mm, Yusra Okay sasa lakini Yusra ndo ana maamzi so muombe tu arejeshe kumbukumbu. Akikumbuka akakubali mimi sina shida. Lakini akinichagua nitampigania sitomruhusu umshike hata kucha. Kisha poa akaondoka. Kumbe muda Ahmad anaingia aliacha geti kubwa wazi. Maana alikuwa anamuahi Yusra. Eti askae muda mrefu na poa. Hivyo kuna watu waliingia nyuma yake na kumsikia maongezi yote aliyokuwa anaongea hapo. Na mtu huyo alikuwa ni Nudin. Ikumbukwe Nudin anajua Ahmad ni kaka wa Yusra. Hivyo alivyosikia Ahmad akimwambia Po anampenda Yusra. Sijua atachukua mzi gani. Vijana wa Nudin walifuatilia sana sehemu aliyokuepo Yusra. Lakini hawakufanikiwa. Waliendelea kumtafuta Yusra ili wamridhisha bosi wao. Nudini akawapigia simu na kuambia wafuatilie aliposhangazwa Yusra au Ahmad maana aliamini hao watu ndo watu wa karibu wa kwake. Walimfuatilia shangazi wa Yusra lakini hawakupata dalili zozote za Yusra. Kwa bahati Nudini akiwa kwenye mizunguko yake akamwona Ahmad kipindi anarudi na kuamua kumfuatilia mpaka alipoingia pale kwake akiwa anaangaza angaza akamwona Ahmad anatoka na Po akamua wafate au aulize juu ya Yusra ndo akasikia akizungumza Mm kumbe huyu sio kaka wa Yusra 
Kuna Yesu la kwae kunambia kama huyu ni mpenzi wake. Aliwaza Nodin. Ahmad alipomuona Nodin, alishanga kapajua aje pale. Na kupenda awepo pale, mana Yusra, alishawe kumambia anampenda. Ingawa lechukizo na ujua Nodin, lakini akatabasamu na kusema, Vipi asia karibu? Ah, sante, naweza kuingia nani? Ah, koni kuna la muimu na uritaka? Animisketu Yusra kapatika na hivo, nitamani mwone. Kabla Ahmad hajajibu chuchote, Yusra akatoka kuja kumuita Ahmad, akapati chakula chamchana, ndo akamkuta Nodin. Nodin alipomwona Yusra akawa anamfata kwa shauku. Lakini Ahmad akamzuia na kumwambia, "Anaitwa Leila. Usije kumchanganya na jina lolote lingine." Nodin akapoa na kuangalia kama Yusra atamkumbuka, lakini wapi? Ndio kwanza akamuliza Ahmad, "Bona haumtambulishi mgeni?" Nodin akajikuta anaishiwa na nguvu, maana hakuyamini maneno aliyoambiwa kuwa Yusra akumbuki chochote. Ah, huyu ni rafiki yangu anaitwa Nodin. Alisema Ahmad, "Haya, karibu ndani chakula tayari." Akasema Yusra. Ni kweli, Yusra alipoteza kumbukumbu. Lakini alipotaka kubakwa na wale wanaume waliotumwa na mama Ahmad, akakumbuka baadhi ya vitu na alipokutana na Ahmad pamoja na shangazi, akakumbuka kila kitu. Na hata alipomwona Nodin, alimtambua na najua kuwa baba wa mwanae ni Ahmad maana akwai kukutana kimwili na mwanume yote zaidi yake lakini alimuona kama sio baba sahihi kwa mwanae maana alimfanyia kitendo ambacho alikichukulia ni kama ukatili na hakumwamini nudini pia na kuhisi ni mtu mwenye mambo asiri mengi hivyo akajifanya akawa sawa wote ili ajiweke mbali nao hakuwa na hisia zote za kimapenzi na po lakini alichagua kuwa karibu naye ili kujiweka mbali na Ahmad Tunashukuru chakula kitamu. Alisema Nurudin. Karibu tena. Akajibu Yusra. Baada ya kumaliza kufanya usafi, alienda kumnongoneza Paul jambo mbele ya Ahmad. Na Nurudin, kisha Paul akatabasamu na kumfata. Ahmad alumia sana na kujihisi ana nuksi. Maana alijua fika Yusra akirudisha kumbukumbu, inawezekana asimpende. Maana alishamtamkia kuwa anampenda yeye na Nurudin. Hakujua upendo wa nani ndo una asilimia nyingi kwa Yusra. Alijikuta anaanza kukata tamaa na kuilani sana siku aliyokutana Yusra. Maana toka kutana naye hajawahi kumfikiria mtu yote zaidi yake. Alimlaumu pia Rajabu kwa nini alimuonyesha Yusra. Anamtesa sana. Maana hajawahi kuwa na furaha ya moyo toka alipona na Yusra. Subiri wewe pite. Kesho pakipambazuka na muacha akae na mpendaye. Sitaki kumlazimisha tena anipende. Aliwaza Ahmad Eh hey, shoga mbona unatembea hivyo? Aliuliza Pamela. Hivi wale watu waliwapa shilingi ngapi? Aliuliza Fatma. Ah kwani shida nini? Wametupa hela ya kawaida tu kufanyia kazi. Mhm -mm, wale wa jamani makatili sana. Wamelazimisha nifanye mapenzi na mbwa. <laughs> Nani we naye? Kwani kuna shida gani? Wewe acha roho mbaya. Huo ni kama kuna shida. Ah mimi sija una shida hapo bwana. Semesha kula hela. Huh? Angekataa hela ndo ningemwelewa. Achana na huyo bwana. Angalia hali itakuwaje. Kama hali yako haitakuwa nzuri, tabii twende hospitali. Alisema Pamela. Hmm. Mnajua nyinyi hamna akili. Sasa mkienda hospitali, mtasema akapatwa na nini? Maana mtaambiwa mkalete PF3. Mtasema kabako au cha msingi tafuteni namna kulitatua hilo tatizo. Po, natamani tuondoke hapa. Alisema Yusra. Kwa nini? Ah bas tu nafsi yangu haijatulia kukaa sehemu kama hii. Natamani kurudi kijini. Nishamkumbuka shangazi yangu, inatosha. Sitaki kumbuka mengine po. Mm. Sawa, wamzini wako. Ukitaka kuondoka naambia tu, tutaondoka wote. Sawa. Ah, uh, hello, Saman, nomba ufike hoteli ya Las Vegas chumba namba kumi kuna mzigo wako. Simu ilipigwa kwa Ahmad. Kwaelezo gani? Aliuliza Ahmad. Usulize maswali wewe njoo bwana. Ulisikika upande wa pili. Ahmad alikuwa na wasiwasi sana. Maana alijua hakuna wa kumdhuru kutokana na wadhifa aliyokuwa nao. Lakini alibeba bastola yake kama tadhali pia. Na alibeba bila ya kujua kuwa adui anaweza pia kuwa ndugu yako. 
kabla hajaondoka aliamua kumfuata Yusra ili amuelezee ukweli kisha achane naye maana aliamua kumwacha huru awe na yoyote atakayemtaka basi baada ya kumfuata alimfikia akamwambia samahani na kumbe mara moja Ahmadi akamfuata Yusra na kuomba azungumze naye kidogo maana alikuwa na poo Yusra akamtazama poo kana kwamba anataka ruhusa Po akamkubalia kitendo ambacho kilimuumiza sana Ahmad lakini akajikaza maana alishaia pia nafsi yake ya kuwa atampa huru Yusra wa kuchagua na mtaka Ahmad akamchukua Yusra mpaka kwenye chumba kimoja na kukifunga kwa ndani maana kutaka mtu asikie mazungumzo yao Usiwe na wasiwasi sikufanyi chochote Nahitaji tu kukuelewesha jambo na sikutamani mtu yote asikie Alisema Ahmadi baada kumona Yusra kama na wasiwasi. Samani kwa nitakao kueleza lakini ndio kweli ulivyo. Mara kwanza nipokuona nilikupenda sana miaka mitano iliyopita. Ukweli mimi nilikuwa mtu wa starehe na nilibadilisha wanawake kama nguo lakini baada ya kukuona wewe sikwahi kumfikiria mwanamke yote zaidi yako. Nisameni kuingilia bila ridha yako lakini ni kwa sababu nilikuwa naumia sana maana kuna siku nilitumua picha zako ukiwa unashikashikwa na wanaume. Niliumia sana. Na nikashindwa kuzizuia hasira zangu. Tu nikajikuta nimekuingilia kimwele. Nilishangaa kukuta bado hujawahi kuguswa. Nijilaum sana lakini siku hiyo ndio siku niliyokupoteza. Nisame pia maana sikutamani niwe na mwanamke zaidi yako. Lakini juzi hapa kuna mwanamke alinikalia uchi. Nikajikuta na shindwa kujizuia maana toka nilipokutana wewe sijawahi kukutana mwanamke mwingine kimwili hivyo ilikuwa ni ngumu sana kujizuia nisame sana yusura kwa kukusaliti inawezekana ndo sababu Mungu akanilipa kwa namna hii ya maumivu muda wote huo yusura alikuwa na mshangaa tu bila kusema neno lolote akataka kutoka baada ya kumsikiliza Ahmad lakini kabla hajatoka wakasikia mtu anaongea kwa upande wa nje walipangana kwa dirishani wakamuona Nordin Alikuwa akiongea na simu na hawakusikia upande wa pili ila walimsikia Nudini akijibu. Sawa mke wangu, kuwa na amani. Usijali mimi ni wako tu. Naye nakupenda zaidi. Yusra akafungua mlango na kumfuata Nudini kitu ambacho kilimshangaza sana Ahmad. Maana aliamini kwa maneno walioyasikia angejiweka mbali zaidi na Nudini. Lakini badala yake akamfuata na kuanza kuzungumza naye huku akiwa na tabasamu. Ahmad akaona ujinga huu. Inawezekana vipi Yusra asimjibu chochote yeye? Alafu akazungumza na Nudin. Basi ingawa alijiapiza kutomfuatilia Yusra kwa lolote na kumwacha amchague yote aliyempenda, lakini hakuweza. Akamfuata Yusra na kumshika mkono kisha akamkokota mpaka kwenye gari lake. Alipohakikisha kakaa vizuri, akatoa simu yake na kumuonyesha picha alizotumiwa ambazo zilimpelekea amuingilie bila idha yake. Yusra alishangaa sana maana anaikumbuka hiyo siku lakini hakumbuki kama alifanya vitu kama vile alivyoviona. Akamwangalia Ahmad. Ahmad alikuwa kanyamaza huku macho akiwa mekundu na kumuuliza nani kakutumia hizi picha. Sijamjua bado. Alijibu Ahmad. Kwani kuna kitu umekumbuka? Aliendelea kuuliza Ahmad. Amna. Yaani naona Yaani naona kama ni mimi ila sikumbuke kitu. Yusra akamjibu hivyo. Kwa hiyo umemkumbuka Nudin lakini mimi unikumbuke. Aliendelea kuuliza Ahmad. Hapo walishafika pembezoni mwa bahari. Ahmad akaagiza tena boti ya kukodi. Alijia pizza atafanya lolote kumfanya Yusra ampumbuke. Yusra alianza kuogopa akakumbuka matukio yaliyotokea miaka mitano iliyopita. Lakini hakuwa mbishi kuingia kwenye boti maana alijua ni jinsi gani Ahmad aliteseka juu yake. Maana hakuna mwanaume angeweza kuvumilia kumuona mwanamke anempenda anashikwa na wanaume wengine. Aliona huyu ndo mwanaume sahihi kwake ingawa alimkosea kwa kumuingilia bila idha yake. Lakini alitaka kujiaminisha anampenda mwanamke wa gani. Yusra alikuwa tayari Ahmad afanye lolote atakalo juu yake. Kama atataka kumuua amuue tu maana amemtesa sana. Ahmad aliendesha boti mpaka katikati sehemu ambayo 
hawakuona nyumba wala mti. Kisha akatia nanga, baada ya hapo akamgeukia Yusra kumwangalia kama atakumbuka chochote. Lakini cha kushangaza Yusra akamsogelea na kumbusu kwenye paji la uso. Ahmad alibaki kutaruki tu. Akawa haelewi anatakiwa afanye nini hasa wakati ule. Akapatwa na gugumizi cha ghafla. Yusra ndili kabla hajaongea neno lolote Yusra akamziba mdomo na kumbusu kwenye lipsi zake na kuanza kusema. Wata kufanya nini tena huku Ahmad? Na kukumbuka kitambo tu Ahmad wangu. Samani kwa kutesa ila sikuwa najua nani sahi kwenye maisha yangu. Nashukuru kwa kunipenda sana ingawa nilikutesa. Hutakiwi kujutia kwa chochote ulichokifanya maana nakumbuka kabla hujafanya ulichokifanya miaka mitano iliyopita. Uniniambia mimi ni mkeo na unachokifanya ni haki ya mume kwa mke. Sawa nimekubali na kuridhia yote uliyoyafanya. Na nisamehe kwa kuondoka mbali na macho yako kwa miaka yote hiyo iliyopita. Na nakwaidi nitakupenda daima. Ahmad aliska manota. Alikuwa ni kama haamini maneno yale anayoambiwa na Yusra. Alijikuta mwili unamsesemka na kutamani kumkumbatia Yusra. Lakini kabla hajafanya lolote, Yusra akamzuia na kumwambia asije akafanye uzembe kama aliofanya nyuma. Hivyo akitoa chombo barini na warudi nyumbani wakapange mipango ya harusi. Ahmad alijisi mwenye bahati sana. Akawa kila wakati anamwangalia Yusra huko kicheka. Ni kama hakuamini kama mrembo aliyemwangaikia kwa muda mrefu leo kaja mwenyewe akasahau kabisa kama alitakiwa afiki kwenye hoteli ya Las Vegas basi Ahmad hakutaka kumwacha Yusra alitamani aende naye kila sehemu hakutamani kumwacha peke yake kwa hata dakika moja aliogopa hata kurudi naye nyumbani maana aliogopa asija akabadilisha mawazo akamuomba akakae hotelini kwa siku hiyo lakini Yusra akakataa na kumuomba arudi nyumbani Kishingo pande Ahmad akakubali kurudi. Wakiwa njiani ikabidi aulize maana hakuwa na imani sana na Yusra kwa kumkubali. Kuna muda alihisi huenda ni kwa kuwa walikuwa baharini ndio maana alimkubali. Unarudi nyumbani kwa sababu gani? Kwa ajili ya mwanangu pamoja na Paul watakuwa na wasiwasi. Ahmad akashusha pumzi na kuuliza. Kwa hiyo umemisi mwanao na baba yake tayari? Yusra akamgeukia na kumwambia, <laughs> "Kwa nini baba wa mwanangu?" "Sipo." Akajibu Ahmad. Yusra akatabasamu na kusema, "Na ikitokea sio Paul labda ni mtu mwingine." Ahmad akashusha pumzi na kujifanya yupo sawa wakati alikuwa anaumia na singetamani kumjua baba mtoto maana hataki kushia Yusra wake na mtu mwingine yote ila akajikaza na kuuliza. "Kwa hiyo himna ana baba tofauti na Paul?" "Ndiyo. Akajibu Yusra. Ahmad akajikuta kati ya break bila kutegemea na kumgeukia Yusra. Hebu nieleze. Ushawa ilikuwa na mahusiano na wanaume wangapi? Aliuliza Ahmad kwa sira. Mbona ongea kwa sira hivyo? Akauliza Yusra. Ah, unajua maana maumivu Yusra. Mimi na wivu sana wewe. Yaani sitamani hata mbu dume akuguse. Naambie tu baba wa mwanao maana huenda nafsi yangu ikatulia. Hmm. Tuna nyumbani tukaongelee hili vizuri. Maana hapa sio sehemu sahihi. Sehemu sahihi ni wapi? Au umepanga kunidanganya? Niambie hapa hapa. Maana sidhani kama tutafika tu endapo salama. Yusra naumia, naumia sana. Naomba useme please. Hmm. ni wewe Ahmad. Ahmad akabaki kuzubaa tu na kuuliza. Umesemaje? Ni wewe ndio baba wa Himna? Himna ni binti yetu. Ahmad akawa haelewi acheke au alie. Maana ni kama hakusikia maneno ya Yusra vizuri. Wakashtuliwa na honi za magari, maana walisimama katikati ya njia. Hivyo magari yote aliyoko mbele yao hayakuweza kupita. Nashukuru sana Shemeji, umenisaidia sana. Ilisikika sauti ya kike ikisema hivyo. Usijali ni wajibu wangu. Basi walitabasamu na akakumbuka baadhi ya matukio mzungumzaji mwenye sauti ya kiume. Akakumbuka jinsi alivyomuingiza Jacobo chooni siku ambayo Ahmad alikuwa anaoguzwa na Yusra. Akakumbuka siku aliyompigia na kumzimisha Josephat alipotaka kumnusuru Yusra asibakwe na Nudin. Akakumbuka pia jinsi alivyompiga picha Yusra alipokuwa anashikwa shikwa na Jacobo. Akakumbuka pia alivyomsaidia Yusra alivyotaka kubakwa na Jacobo kwa kumlinda kumrudisha chumbani kwake na kumlinda mpaka asubuhi. Akajisemea moyoni 
E mungu ni samesi kwa na jinsi. Mama. Mama. Iesikika sauti ya mtoto ambaye alikuwa ni mtoto wa Yusra. Asalamu alaikum mama. Shika mwanko. Himna alisalimia. Bada ya kuitikia ulingia ndani, Yusra alienda moja kwa moja mpaka kwa po na kumnongoneza jambo. Ahmad ya kupenda kile kitu. Ila alijikaza tu na kujifanya na cheza cheza na mtoto. Basi po akanyanyuka na kutoka nje na bada deka kadhaa Yusra nae akanyanyuka. Hapo ndipo uvumilivu ulipo mshinda Ahmad na kunyanyuka kwenda kumshika Yusra na kusema. Unaenda wapi? Nomba ni amini Ahmad, kuna jambo nataka nikazungumze naye. Alijibu Yusra. Nitakuaminije? Wakati ule ni mwanaume na wewe ni mwanamke. Na sio mwanamke tu. Ni mwanamke anayekupenda kuliko chochote kile duniani. Alafu niambia ni kuamini. Eh? Na unaenda kuongea na mwanaume tena peke yenu? I say Yusra, nomba usende please. Muda huo po alisikia Ahmad akiropoka. Akaamua kuingia ndani kuona kuna nini. Hapo Yusra akapandwa na sira na kuanza kusema. Nimekujibu na kupenda, tena sikushikiwa bunduki. Nilikujibu nikiwa na ufahamu wangu. Sikatai kuwa na wivu na wala sikuuzui ila we umezidi Ahmad. Kama huniamini naomba uniache tu. Maana kutokana kutokuwa kuniamini ulinibaka. Kutokana na kuniamini pia ulihisi na kudanganya. Nipo kuambia huyo mtoto ni wako na kutokana na kutuniamini unaweza kufanya mambo mengine makubwa zaidi tena ya ajabu. Sasa na kuomba kama huniamini niache. Ahmad akapua kidogo na kumuomba msamaha Yusra na kumwambia kwa upole. Si akili zangu Yusra. Moyo ndio unanipeleka hivi. Naomba nisamee, usinikasirikie Yusra wangu. Haya nenda ila naomba sikawe kurudi. Muda huo po alisikia kila kitu na akajua kumbe mtoto wa Yusra ni wa Ahmad ila akavunga na kutoka nje kumsubiri Yusra atoke ili amwambie anachotaka kumwambia. Yusra akatoka ili kuongea na Po. Alimwambia kila kitu kuhusu yeye na Ahmad. Po hakuwa na hiana akampatia baraka zote na kumwambia aishi salama. Ingawa alimpenda ila aliona haina haja ya kungania. Hello. Kwa hiyo umeguma kuja sio? Ulisikika upande wa pili wa simu kumwambia Ahmad kwa nini ni kina nani? Aliuliza Ahmad, "Ukifika utajua." Basi, baada ya kujibiwa hivyo simu ilikatwa. Ahmad alijaribu kupiga mara kadhaa lakini hiyo namba haikupatikana. Basi, Ahmad akatoka nje na kumwangalia Yusra maana aliona anaongea muda mrefu na Po. Akawaangalia kwa dakika kadhaa kisha akaelekea nilipo gari lake na kuondoka kuelekea hoteli ya Las Vegas. Alendesha gari kwa dakika kadhaa mpaka alipofika kwenye chumba alichoagizwa kufika. Akagonga kwa sekunde kadhaa kisha akaja mwanaume wa miraba minne aliyeziba uso na kufungua mlango. Lakini kabla hajaingia ndani wakatokea wanaume wengine wawili ambao pia waliziba nyuso zao na kumzuia Ahmad asione ndani kuna nini. Kisha wakamziba pua na mdomo na kupelekea Ahmad kuzimia. Alikuja kushtuka yupo kwenye pango akiwa kalazo chini. Kumbe Nudin aliwafuatilia Yusra na Ahmad kwa kipindi chote kile kuanzia wanaenda kupanda boti ya kukodi mpaka wanarudi nyumbani. Alisi kuna kitu kati ya Yusra na Ahmad. Akaamua kufuatilia kwa karibu maana alishamsikia Ahmad akisema anampenda Yusra. Alipofika nyumbani alipishana na Ahmad ambaye alikuwa anatoka. Akaingia na kuanza kutafuta Yusra alipo. Alipomwona amekaa na po akawaacha amalize mazungumzo hao. Kisha akamfuata Yusra baada ya kumaliza mazungumzo yake na Po na kuomba azungumze naye. Yusra hakuwa na hiana, akamfuata Nudini na kumsikiliza. Nudini akamweleza Yusra malengo ya yeye kuja da. Akamweleza upendo wake juu ya Yusra. Yusra alimsikiliza mpaka alipomaliza kuzungumza kisha akamuliza. "Nimesikia umeoa ni kweli?" "Ah, amna, nani kakwambia?" Aliuliza Nudini maana aliamini Yusra hajui chochote juu ya kwa kwake. Ani kusikia ukiongea na simu ni kesi kama haujaoa basi utakuwa na mchumba. Ah, kwani kuna tatizo la mimi kuoa? Aliuliza Nudini. Hamna tatizo ila nakushangaa unasema unanipenda na hali yako na mke. Ah, ni kweli nimeoa. Ila naruhusiwa kuongeza mke. Hmm, ni kweli ruhusa unayo ila sio mimi. Alijibu Yusra kisha akaingia ndani. Alianza kumtafuta Ahmad lakini hakumpata. 
Akajaribu kumpigia lakini simu iliita tu bila kupokelewa. Yesu akaanza kupata wasiwasi. Akapiga tena na tena ila simu haikupokelewa. Akamfata po na kumuuliza wasiwasi wake dhidi ya Ahmad. Muda huo Nudin aliondoka maana hakupenda kuendelea kukaa na Yusra hali ya kuwa kamkataa. Aliondoka Dar es Salaam siku hiyo hiyo na kuondoka kabisa nje ya Tanzania. Ameamka bosi. Ilisikika sauti kavu ya kiume. Akatoka mwanume mzee aliyesaidiwa kutembea na baskeli ya wale mavu ambaye uso wake aliuziba na watu wote waliomo humo ndani waliziba nyoso zao. Hivyo Ahmad hakuelewa yupo sem gani na hakujua akaletwa pale kwa malengo gani. Aliwaangalia kwa makini watu wote mle ndani ila akaisi kama anamfahamu mmoja wa linzi waliokuepo humo ndani. Mama, naisi na mimba. Aliongea Hafsa kumwambia mama yake ambaye pia ni mama mlezi wa Ahmad. Hmm, ni ya nani? Akauliza mama yake. Naisi ni ya kile kijamaa changu Jose. Hmm, unajua ni mpuzi. Ya unakaa unawaza kale kaka puku tu. Unaacha kumwaza bilionea. Sita kusikia ukisema hiyo mimba sijui ni ya mpuzi gani. Liweke akili ni hili. Hiyo mimba ni ya Ahmad. Tena umtafute umweleze na huyo mpuzi wako sitaki kuona unamsogelea tena. Lakini mama, a a, lakini nini? Acha mwanzo kimaskini. Sasa huyo Jose unaisa atakusaidia nini? Sawa mama. Sio sawa ya maneno tu. Ishi kwa vitendo. Alimaliza namna hiyo mama wa Ahmad. Basi Mzee aliyokuwa anatembea kiti cha ulemavu akainua mkono kwa ishara ya kumuomba mlinzi wake amsikilize. Kijana mmoja aliyekuwa pembeni yake akasogea na kumsikiliza mzee huyo kwa dakika kadhaa kisha akasimama na kuandika kitu kwenye diary yake. Baada ya hapo akampa mlinzi wa pembeni yake asome. Anatakiwa kalazo chumba cha barafu na hakikisheni anakula vizuri kabla ya kwenda huko. Alisikika bondia mmoja akisema Ahmadi aliyasikia pia maneno yale akaamua kuuliza. Nyenye kina nani na mnataka nini kwangu? Hakuna aliyejibu zaidi walimchukua wakamziba macho, wakampeleka chumba kimoja kizuri sana. Na kumwekea kila aina ya chakula, lakini Ahmadi akagoma kula. Mlinzi mmoja hapo kati ya wale waliokuwa naye akasema, "Kwa hiyo unataka kufa umwache mwanamke unayempenda na mwanao, si ndio?" Ahmad akashtuka na kuhisi ha watu wanamjua vizuri. Aitamani kula ila aliogopa kula maana Sehemu aliopo haifahamu wala hajui nia ya wale waliomteka. Hivyo ikabidi aseme, "Mimi siamini chakula chenu. Maana sijui mnataka nini kwangu." Bounce mmoja akatoka na kwenda kuchukua paja la kuku na mwingine akaenda kujimiminia juisi na kuanza kujiburudisha. Baada ya Ahmad kuona wanakula na wao akasogelea vizuri chakula na kuanza kula. Akala sana maana hakujua hatima yake. Baada dakika kadhaa akaingizwa chumba kilicho ja barafu. Aliogopa sana ila alijikaza maana aliamini ushupavu wake ndio utamfanya awe salama. Akawa anajiambia, "Siwezi kufa. Siwezi kufa kabla sijaoa. Siwezi kufa kabla sijamoa Yusra." Alikaa kwenye chumba hicho kwa masaa matatu. Kisha akaja kutolewa akiwa anatetemeka vibaya mno. Baada ya kutoka wakampa vimatunda vidogo vya usi, Ahmad akagoma kula wakamshika kwa nguvu wakamlisha akavitema mara akaja yule mzee pamoja na mabodyguard wake akamnongoneza kitu mmoja wa linzi aliyokuwa nao kisha yule mlinzi akaandika kwenye diary yake kisha akampa mlinzi wa pembeni yake asome kama hutaki kutusikiliza tunaenda kuwaleta vipenzi vyako upote navyo Ahmad akawa bado ngumu kula vile vimbegu yule mzee pamoja na walinzi wake wakatoka baada masaa kadhaa akamwona Yusra na mwanae pamoja na baba yake Mzabduri. Aliogopa sana lakini aliwaona wakiwa na furaha sana. Akaisi kuna kitu wameambiwa ili waweze kutekwa kwa uraisi. Alipoona alipata ujasiri wa kula zile mbegu. Maana anampenda sana baba yake. Lakini anampenda zaidi Yusra. Baada ya kumeza hizo mbegu mapigo yake ya moyo akasimama kwa sekunde kadhaa, akawa anasikia kwa mbali mtu akisema atakuwa sawa msijali. Kisha kusikia neno lolote lingine. Ailala kwa masaa nane Alishtuka usiku wa saa kumi akiwa katikati ya msitu. Hakuona mtu yote zaidi yake akiwa anangaza ngaza mbele yake akaona shimo kubwa. Alipolisogelea kwa karibu akaona nyoka wadogo wadogo wengi sana. Akaanza kurudi nyuma kwa hofu. Ghafla akasikia sauti nzito yenye mawimbi ikisema una masaa matatu kutoka hapa si utakufa. 
Ahmad aliogopa sana. Akaanza kuangaza huku na huku, hakuona njia wala dalili ya njia, akaanza kusali. Akasali kwa takriban nusu saa, baada ya hapo akaanza kutafuta njia. Mbele ya lile shimo lenye nyoka, akaona mwanga kama wa kibatari hivi, akaanza kuufata lakini hakuweza kufikia maana ile shimo lilizuia njia. Aliwaza sana, akakumbuka kauli moja ambayo baba yake alikuwa anapenda kumwambia alipokuwa mdogo ya kuwa njia inayotisha ndio njia ya mafanikio. Tumeenda mpaka ulipokuwa naishi lakini hatujakuta mtu. Aliongea kijana mmoja kumwambia Mr. Samuel, "Hawara wa mama wa Ahmad. Achini ujinga nyie. Hebu naomba mkae pale mpaka atakaporudi yule binti anatakiwa kuuawa." Akasema Mr. Samuel, "Sa boss." Wakaitikia wale vijana na kuondoka. Mm, shoga, mbona kama una mimba?" Alisema Pamela, mm, "Mimba?" Akauliza Fatma, "Ndio, kwani mara ya mwisho kuingia mwezini ni lini?" Akauliza Pamela, hmm, "Shoga, hata sijui. Si unajua haya mavidonge ninayokunywa yana tunaweza maliza miezi sita sijaingia." Akajibu Fatma, mm, "Shoga, kwani sasa hivi unaendeleaje?" Ah, yani toka nianze kujikanda na zile dawa mlaonipa, naona kama nimepona. Ghafla Fatuma akaanza kuumwa tumbo la kike. Mwanzo waliona ni kama mzaa lakini kadri dakika na masaa yalivyozidi ndio maumivu yakazidi kwa Fatuma. Wakaamua aende hospitali, wakacheki shida nini. Alienda akapimwa akakutwa na UTI pamoja na mimba miezi mitatu. Aliandikiwa vidonge vya suka dhaa Hivyo kina Pamela baada ya kumwacha hospitali wakarudi nyumbani kwao. Maana pia alilazwa. Fatuma aliona aibu kwa mbeo zazi wake kama kalazwa. Aliona aibu kutokana na tatizo aliyokuwa nalo. Alikaa hospitali kwa masaa kadhaa, mara ghafla akaanza kuona damu zikimtoka kwa bibi pamoja na maumivu makali. Aliogopa sana, akaanza kupiga kelele kuwaita Manesi. Manesi alipofika walishangaa maana inaonesha ni kana kwamba ni Chupa imepasuka na anataka kujifungua. Kilikuwa ni kitu cha ajabu kwa mtu kuumwa uchungu akiwa na mimba ya miezi mitatu. Ikabidi amkimbize labor room na walimpima njia, lakini kabla hawajafanya chochote walishangaa kichwa kinatoka. Ikabidi amwambie apush ili ajifungue. Fatuma alishangaa kujifungua mimba changa sana. Lakini akaona asiyembishi na kuamua kufanya kile alichoelekezwa afanye na waguzi. Alijifungua watoto wawili wa ajabu maana walikuwa na mikia na masikio makubwa hadi waguzi wakaanza kuogopa. Fatuma alipoona aliogopa sana, akastajabu maana alihisi ni watoto wa yule mbwa aliolazimishwa kufanya nema penzi. Hakuwa tayari kuwapokea, alitamani hata wafe lakini ndio kwanza akapewa kae nao. Baada ya dakika kadhaa, muguzi mkuu akaenda kumwangalia yeye na wanae. Walishangaa sana maana ni kitu ambacho hakijawahi kutokea wakawapiga picha kadhaa wale watoto na kuwapeleka chumba cha joto lakini kwa bahati mbaya kabla hawajafika mtoto mmoja akafa Fatuma alianza kushukuru kimoyo moyo na kutamani wafe wote maana hakujua hiyo aibu atapeleka wapi alikaa hospitali kwa siku kadhaa siku moja kabla kuruhusiwa yule mtoto wa pili naye akafa Fatuma alishukuru sana lakini wale mashoga zake wale ushirikiana kwenye ufuska hakumuona hata mmoja sio Pamela wala Rozi wala Hawa ambaye alikuja kumsalimia kwa kipindi chote alichokuepo hospitalini. Basi Ahmad alitafuta njia lakini hakuwa na dalili ya kuona pa kutokea. Ghafla akasikia sauti ya kama kitu kinajiburuza. Akageuka kuangalia kuna nini. La haula, lilikuwa ni joka kubwa sana lenye macho ya kutisha, lilikuwa linakuja upande aliokuepo. Akaisi ndio mwisho wake, akaanza kusali huko narudi nyuma. Akili kamjia kuwa ni bora aingie kwenye lile shimo hapa mbali na vile vijoka vidogo vidogo kuliko kumezwa huku anajiona akasali sala zake za mwisho na kujikitosa akashangaa anaseeleka kwenye plastiki laini na mwisho akadondokea kudoro na akashangaa kutokuona nyoka yote ile akiwa bado kwenye mshangao akasikia watu wakipiga makofi na kumshangilia aliwaona wale mabaunsa wote wakiwa wameacha wazi nyuso zao Akashangaa pia baba yake ndo alikuwa kakaa kwenye kile kiti cha ulemavu akiwa na tabasamu. Akazidi kushangaa kumuona Joseph ati pale. Yusula akamfuata na kumpongeza ya kuwa amecheza movie vizuri. Hapo ndo akazidi kushangaa kumbe alikuwa anaigiza bila kujua. Baba yake akaomba watu wote waondoke, abaki na Ahmad na Joseph ati. 
Baada ya watu kuondoka, akaanzisha mazungumzo mzee. Yaani mzee Abdure. Ah, kuna mambo mengi ambayo huyafahamu. Nimefanya haya yote ili nikufahamishe vizuri na uyatilie manani nitakayokuambia. Katika maisha kuna mambo mengi mazuri ya kuvutia lakini huwa hayapatikani kirahisi. Naomba kwanza nikuulize swali. Ulifikiria nini pale ulipotekwa? Mm, Nilisi kuwa kuna mtu anataka kunifanyia kitu kibaya. Aha, kwani kuna mtu yote uliyomkosea? Ah, sikumbuki kama kuna mtu yote niliyemfanyia ubaya. Akajibu Ahmad. Sasa kwenye maisha kuna wale watu ambao wanatamani udhurike au wakufanyie chochote ili usifanikiwe ili hali hauna ubaya nao. Hivyo usije ukamwamini mtu hata kama ni rafiki yako sana au hata ndugu yako. Mtu pekee ambaye unatakiwa kumwamini ni nafsi yako. Ahmad akaitikia kwa kutikisa kichwa. Na uliwaza nini pale ambapo ulipewa chakula kizuri ule hali ya kuwa umetekwa? Aliendelea kuuliza Mzee Abdori. Ani dhani wamenyokea sumu nife, lakini pale walipokula nikaamini hakuna tatizo. Basi uliwaza kitu sahihi, lakini kuna jambo hukulitafakari vizuri. Maana adui anaweza akala upande wake, lakini akaweka sumu upande wako. Hivyo ulitakiwa kungania kula walichokula wao. Ahmadi aliendelea kutikisa kichwa kwa maana ya kukubali. Okay. Na uliwaza nini pale ambapo tukiweka kwenye chumba cha barafu? Amini dhani tu anataka kunitesa ili watimize walio dhamiria. Ni kweli, siku zote adui anatumia mateso kulazimisha ufanye usilotaka. Lakini unatakiwa uwe ngangare na mwenye msimamo. Kwa nini uliacha kufata upande wenye lile jijoka likubwa ukaamua kujitosa shemoni? Ah, uh, huwa naamini kuiendea changamoto ndogo ni bora kuliko kuiendea changamoto kubwa. Safi sana. Uko sahihi. Lakini muda mwingine ni heri kutafuta changamoto kubwa ili uwe na uhuru zaidi. Maana yule uliyemuona ni nyoka na anatambaa kama angeamua kukudhuru, angekufata huko huko shimoni na kukumaliza. Hivyo ulitakiwa upambane naye na utafute alipotokea huenda ungepata njia ya kutoka. Akaendelea kusema Mzee Abdulli. Ahmadi alikubaliana na baba yake maana hakuwaza kabisa kama alitakiwa amwangamize ile joka mkubwa ili apate njia. Ah sisi tumetumia mifumo ya kisayansi ili kukuaminisha vitu vya kufikirika kuwa vipo karibu yako. Ile inawezekana baadaye kwenye maisha yako ukakutana majaribu kama haya tuliyokuwekea au hata zaidi ya haya. Hivyo unatakiwa uwe na moyo mgumu sana ili usitetereke. Huo wote ulikuwa ni utangulizi tu. Ila kuna mambo mengi tunataka tuzungumze pamoja. Naomba uwe makini sana. Na hutakiwi kusikitika wala kujuta unachotakiwa ni kuangalia mbele tena kwa macho makali. Umejikita sana kwenye mapenzi kijana wangu. Mpaka ikakupelekea kusahau majukumu mengine ambayo ni ya muhimu sana kwako. Ah, baba sijakuelewa. Ah, hatukukatazi kuwa na mpenzi ila usegemee sana upande mmoja kwa sababu upande zingine. Kuna mambo takriban matano unahitaji kuambia. Na unahitajika umakini na uelewa hali ya juu. La kwanza huyo unayemuona hapa ni mwanangu wa kwanza, hivyo ni kaka yako. Alisema Mzee Abdulli huku akigeuza macho yake kumtazama Jamdi alibaki na mshangao. Usishangae, maana hili sio jambo la kushangaza. Unatakiwa umpende sana maana anakupenda na kukulinda kuliko na ufikiri. Alimpenda mwanamke unayempenda ila alikuachia kwa sababu ni ndugu yake. Ingekuwa ni wewe ungeweza? Mzee Abduli alimuuliza Ivo Ahmad. Ahmad akashusha pumzi kidogo maana anajijua hawezi kumwachia Yusra eti kwa sababu amependwa na ndugu yake. Na la pili ni mama yako mzazi kwamba alifariki. Hivyo huyo unayeishi naye siku zote ni pacha wa marehemu mke wangu ambaye ni mama ambaye yani niseme ambaye ndo mama yako na ndo adui yako wa kwanza maana alimuua pacha mwenzake kwa ajili ya mali Aliendelea kusema mzee Abduli na kuendelea kumwacha Ahmad kwenye mshangao mkubwa sana Ina maana mama yangu alishafariki Sasa kwa nini namkuniambia siku zote hizo <laughs> Ahmad 
kuna mambo unaweza kuyaona madogo lakini kumbe ni mazito sana tofauti na unavyoona Nitamani kuambia ukweli mapema lakini sikuweza naomba usinilaumu Siku ikifika nitakueleza sababu maana leo kuna mengi unatakiwa uyafahamu tofauti na hili hivyo yasikilize kwanza Wakati ukifika utajua kila kitu Ahmad alipoa kidogo maana alishaanza kuwa mkali na kuendelea kumsikiliza baba yake Najua unamjua Nordin. Ndio baba. Aha. Sisi tulizaliwa wawili tu kwenye familia yetu. Mimi na kaka yangu. Ambaye huyo kaka yangu mkubwa anaitwa Abdulaziz, ambaye ni baba yake na thabiti ambaye ndo Nordin. Tulifikiri baba yetu hatupendi maana alitulea maisha ya suluba sana. Na ili hali alikuwa ni mtu mwenye mali. Kumbe alikuwa anatujenga ili kila mtu apambane apate utajiri kwa akili yake na uwezo wake. Kaka yangu Abdulaziz alifanya kazi ngumu sana zenye mateso na suruba ili aweze kutimiza mahitaji yake. Ili hali baba na uwezo. Kuna kipindi baba yetu aliumwa sana, kaka alitafuta pesa kwa shida maana ndugu wote walitususa na kusema baba mchawi. Tulimzika peke yetu, mimi na kaka maana hakuna ndugu aliyehudhuria kwenye msiba zaidi yangu mimi na kaka. Siku moja tukiwa tumekaa nyumbani tukasikia kama kitu kinagonga gonga chini ya kitanda. Tukaamua tukaangalia kuna kitu gani. Tulikuta kasuku wawili, redio na funguo. Tulishangaa sana maana hatukuelewa maana ya vile vitu. Siku moja tukiwa tumepumzika baada ya kupata chakula cha jioni tukaamua kuacha redio. Hatukujua kuwa kuna usia kauacha baba. Tukaanza kusikiliza. Tulishangaa sana kusikia baba ana mgodi na hoteli kubwa nje Dar es Salaam ambazo ndo hoteli za kwanza Tanzania. Baba alitoa usia ya kuwa kila mtu achukue nusu ya zile mali lakini akasistiza atakaye jua mlango wa kufungulia na ule ufunguo atapata kitu cha ajabu ambacho kitamfanya awe mtu mwenye nguvu sana. Mimi na kaka yangu tulitafuta sana huo mlango lakini hatukufanikiwa. Miaka ikapita siku moja kasuku wangu maana tuligawana wale kasoko kila mtu wa kwake. Hiyo kasuku wangu akawa anasema Namba kumi ingia, namba kumi ingia. Sikuwa naelewa maana ya hilo neno. Nikamfata kaka yangu na kumweleza maana tulitengana na kila mtu akawa anasimamia mradi aliyoachiwa na baba. Akaniambia niachane nao kwani ni ndege tu, hadhani maneno hayo yana maana yote. Maana hata wako wake alikuwa anasema mara kwa mara. Mimi sikuridhika nikaamua kufuatilia maana ya yale maneno. Nikarudi mpaka kwenye ile nyumba ambayo tulikuwa tunaishi na baba. Nikaenda mpaka ile sehemu tulipopata vile vitu. Nikanyanyua godoro na kuanza kuagua vizuri ile sehemu. Nikaona kama kuna sehemu imechimbika hivi. Nikaamua kusafisha ile sehemu maana ilijaa vumbi. Cha kushangaza nikaona pameandikwa namba kumi. Nilishangaa sana nikaisi huo ndo mwanzo wa kujua siri nyingi. Nikiwa bado nawaza nini maana namba kumi, Nikajikuta nimesema namba kumi ingia. Nikashangaa ile sehemu inafunguka. Nikazama kwenye shimo kubwa sana. Nilipofika huko nikakuta mlango mmoja mkubwa sana. Nikajaribu kuingiza ule funguo tuliopata mimi na kaka yangu. Nikashangaa mlango unafunguka. Nilistaajabu kuona kila kitu kilichokuwa kule ndani ni cha dhahabu. Nikaingia mpaka katikati ya chumba kile. Nilipigwa na mwanga mkali sana kifuani nikajikuta nazimia. Kumbe nilikaa kwenye kile chumba mwezi mzima. Kaka yangu alinitafuta sana bila mafanikio. Nilipoamka nilikuwa na jinsi sio mimi maana nilikuwa na nguvu za ajabu sana. Sikuwa na njaa hata kidogo. Na ili hali nimekaa kule mwezi mzima. Nikatoka na kwenda kumweleza kaka yangu kila kitu. Akataka kwenda kuhakikisha kama anasema kweli. Alistajabu baada ya kuona mali zote zile. Tulitoka na hakuna aliyekuwa na tamaa. Tuiziache zile mali na kuendelea kuishi kawaida. Nilipokutana na marehemu mama yako, ndio mambo yakaanza kubadilika. Maana kaka yangu pia alimpenda mke wangu Mariam na uadui kati yetu ukaanza hapo. Sasa hapo nilikuwa nina mtoto tayari ambaye ndo Josephat. Nitamani mama yake na Josephat ndo angekuwa mama yenu ila alifariki. Nikaamua kumlea mwanangu kwa siri sana. Maana baba hakumpenda mama wa Josephat. Nilipokutana na mama yako nikaamua kufunganie ndoa ya siri bila kumshirikisha kaka yangu. Kumbe nilikuwa natengeneza chuki bila kujua. Kaka alipokuja gundua nimefunga ndoa na mwanamke anayempenda alumia sana. Mara kadhaa alijaribu kuniua lakini alishindwa kutokana na nguvu nilizokuwa nazo. Nilimfuata na kumsii tuache kukorofishana maana 
Sisi ndo ndugu wa pekee tuliobaki ila kaniambia nimpe kimoja kati ya viwili na vimemiliki. Ni mwache mke wangu amue yeye au nimpe mali zote zilizopo kwenye chumba namba kumi. Mana ameenda mara kadhaa kwenda kuzichukua. Mana mimi ndiye mtu pekee nayeruhusiwa kuzitoa kwenye kile chumba. Nilichagua kumpa mali maana nilikuwa sina ujasiri wa kumpa mke wangu. Nilimpa mali zote na akatokomea nisipopajua. Hivyo kaka yangu ni tajiri kuliko mimi ila hawezi kuniua maana nina nguvu zaidi yake. Nilimtafuta kwa miaka mingi nikasikia kaoa na na mtoto ambaye ndo thabiti au nudin. Mtu pekee anayeweza kunidhuru ni mke wangu. Nilifanya kosa kubwa sana kumooa pacha wa mke wangu baada ya kufariki. Nikitegemea atakuwa kama mke wangu kumbe nitapele tu. Mwanangu, fanya ufanyavyo. Tumteketeze yule mwanamke maana akijua kuwa yeye ndo anayeweza kuniteketeza tumeisha. Na ufanye uoe ili niweze kukwambia siri kubwa ya mwisho. Basi, nimekuelewa. Natamani niwe hata leo. Alisema Ahmad, "Sawa, sisi hatuna pingamizi. Ila hii ndoa inatakiwa iwe ya siri sana. Maana maadui ni wengi kuliko marafiki." Mazungumzo ya siku hiyo yaliishia hapo. Josephat ni mkimia sana. Hivyo muda wote alikuwa kimya. Ahmad alikuwa anaham sana kumuona Yusra. Maana ni siku zimepita toka alipotekwa, hivyo hakuweza kukaa naye na kuongea naye. Baada ya kutoka kwenye mazungumzo na baba yake, akaanza kutafuta Yusra alipo. Akamkuta akiwa anacheza na mwanae nje ya jengo lile. Kumbe alikuwa pango. Ilikuwa ni nyumba tu ya kawaida tu. Akamfata mpaka alipo. Yusra alikuwa ameinama kumfunga kamba za viatu mwanae. Hivyo umbo lake lililochongeka vizuri liliweza kuonekana ingawa alivaa nguo ya kumstere lakini halikuweza kufichika. Yusra hakumona Ahmad akija. Hivyo alishangaa kushikwa kiono. Akageuka kwa mshtuko na kumfanya atake kudondoka. Ahmad akamwahi na kujikuta amemkumbatia. Ingawa Yusra alikuwa na mtoto lakini Maziwa yake alikuwa amesimama kama mwanamwari mdogo ambaye hajawahi kuguswa. Hivyo muda ambao Ahmad alimkumbatia vifua vya hofu iligusana na kupelekea chuchu zake kugusa kifua cha Ahmad. Ahmad alijikuta anashindwa kujizuia na kuanza kumpapa Sayusra. Himna alikuwa akiwatazama kwa mshangao mpaka mmoja wa linzi alipokuja kumtoa maana hali ya Ahmad haikuwa shwari. Yusra alishtuka na kutaka kujitoa kwa Ahmad lakini Ahmad alimzuia na kuanza kuongea kwa upole Najua ni kosa kisheria lakini hata Mungu mwenyewe anajua ni jinsi gani hivyo kusubiria Yusra naomba ni umiliki mwili wako wala leo tu Nionea huruma Yusra Yusra hakumjibu akajitoa taratibu na kumwambia Nimelelewa kwa misingi ya dini sana Nisamee maana siwezi kukuruhusu timize unaoletaka kabla ya ndoa Fanya tufunge ndoa Utokuwa na uhuru wa kufanya lolote. Ina maana haujaisi lolote mili yetu ilipogusana. Hauna hisia na mimi? Hmm, Ahmadi. Wewe ni mwanaume ninayekupenda. Inakuwaje ni sisi chochote? Alivijibu hivyo Yusra kisha akamshika mkono Ahmadi na kusema, "Nisamee kwa kutesa. Ila kwanza ni jue maana ya upendo. Nami nateseka. Naomba kila jambo lifanywe kwenye muda sahihi." Yusra akataka kuondoka, Ahmad akamshika na kumkumbatia na kusema naomba usiwe mbishi. Naomba usinikatalie hata hili na kuheshimu sana. Naomba usitoe mwili wako kabla sijakuruhusu. Akasema Ahmad huku akiwa kamkumbatia Yusra. Yusra akabidi awe mpole na kumwacha Ahmad amkumbatie mpaka atakaporidhika. Naomba tufunge ndoa kesho. Najua unajua ndoa yetu haina mambo mengi. Kesho nitamwambia baba amuite shee atufungishe ndoa. Usikate please. Alisema Ahmad, Yusra kujibu kitu. Aibu ya kike ili mtawala na kukosa cha kusema. Fatuma airusiwa kutoka hospitali. Hakutaka kuelekea ulipokuwa marafiki zake. Akaenda moja kwa moja mpaka msikitini na kutaka kutubu dhambi zake. Aliswali sana na kuomba toba kwa aliyemuumba. Alishinda siku nzima msikitini. Fahadi ni kijana mpambanaji sana. Hana pesa nyingi lakini ana uwezo wa kujitimizia mahitaji yake madogo madogo. Huwa kila akimaliza shughuli zake, anaenda msikitini kupata swala ya Isha. Yaani swala inayosaliwa saa mbili usiku. Baada ya kutoka msikitini, alisikia sauti ya kike ikisoma Quran. Ilimvutia sana 
na kuanza kuifata inapotokea. Alizunguka mpaka nyuma msikiti na kumkuta Fatma akiwa ndo anasoma alivutiwa na binti hoyo. Alimwacha amalize kusoma kisha aonge naye. Fatuma alipomaliza kusoma akataka kuingia ndani ya msikiti akachukue mkoba wake ili atafute roji hapo mzike kwa muda huo ndipo aliposikia sauti ya kiume kimsalimia. Asalamu alaikum. Fatuma aligeuka na kumtazama ni nani aliyemwamkia. Akakutana kijana mweusi wa wastani, mrefu aliyevaa kanzu ikamkaa vizuri akiwa kacha tabasamu huko anamsalimia. Naitwa Fahad. Samani kama nimekushtua huu unakuja kuswali hapa kila siku. Fahadi aliuliza maswali kwa mfuulizo. Fatuma kujibu kitu akaingia ndani na kutoka kimya kimya bila kumsemesha Fahadi. Aliendelea kumsemesha lakini Fatuma hakujibu kitu. Akatoa business card yake na kumkabidhi kisha akamwambia naomba unitafute wakacha na kivyo. Shoga, sijawaambia. He. Yaani inawasha papuchi mpaka anachanganyikiwa. Sasa Rose unataka tukusaidieje? Yaani uroda ukali mwenyewe alafu malalamiko tuletee sisi. Alisema hawa. Mm. Wewe naye usimkashifu bwana. Maana kileta pesa hapa tunakula wote. Alafu siku hizi hii nyumba inanuka. Alisema hawa. Mm. Hmm. Sikute mmeshaanza yale magonjwa yenu. Tuanze ukaguana bwana. Akaendelea kusema hawa hivyo. Acha zako. Unataka mkague nani? Alisema Pamela. Mbona siku zote wewe ndo unakuwa kiongozi wa kukagua wenzako? Sasa leo mimi ndo nitaanza hiyo kazi. Akamaliza kusema hawa na kuwasogelea wenzake kwa lengo la kuwakagua. We, thubutu, akakuliwe mtu hapa. Pamela alisema hivyo. He, tena naanza na wewe. Nyumba inanuka kama dampo. Akamshika Pamela kwa lengo la kumkagua katika porukushani taulo la kike la Pamela likadondoka likiwa na damu ya njano na nyeupe. Ilikuwa inanuka hatari. Ikimaanisha alikuwa na magonjwa zina. Eh, hello? Amka basi. Oh. Yusra, umeamka? Alisema Ahmadi. Vipi mbona umelala chumbani kwangu? Akauliza Yusra. Oh, kwani kuna tatizo? Nimekuja kumbli na pezo wangu. Basi wote akatabasamu na Yusra akaanza kutoka kuelekea kumbini akapata chai. Ahmad akamdaka na kumsogeza karibu yake na kumtazama usoni kisha akamwambia Ile siku imefika Yusra. Nimeshaongea na baba akasema anaanza maandalizi leo asubuhi. Yusra alitabasamu tu na kuangalia chini. Nimekuletea magauni ya harusi. Naomba ukajaribishe please. Ahmad Yusra aliita. Naambia mke wangu. Nitajaribisha bwana wakati tu ukifika. Ahmadi alimshika na kumsogeza karibu yake zaidi. Umzuri sana Yusra. Nataka niwe wa kwanza kukuona utakavyopendeza. Naomba usikatae. Nitajisikia vibaya watu wakikusifia kabla yangu. Hmm. Okay, ziko wapi hizo nguo nijaribu? Ahmadi akatoa begi alokuwa amelihifadhi nyuma ya mlango na kumkabidhi Yusra. Basi Yusra alijaribisha nguo zote. Ahmadi alishinda kuchagua hasa gauni gani lilimpendeza. Mana magoni yote ali mkavyema. Yusra, naanza kuona hivyo hata kabla ndoa. Sitamani mtu yote akuone zaidi yangu. Naomba ndoa yetu hiyo ya kitofauti sana. Utavaa hijabu na nikabu. Ahmadi. Alita Yusra na kumsogelea Ahmadi kisha akamshika mkono. Usiwe hivyo Ahmadi. Nimepita changamoto sana. Nyingi tu. Na nimeweza kuzikabili. Naomba uniache nipendeze. Ahmad akajikuta hasira zinamshika na kuanza kusema. Changamoto zilizozipitia huko umependeza. Huko umepaka makeup. Huko na hina Yusra. Sasa hivi vyote utapaka. Unataka nife? Maana sitoweza kukuruhusu, yani sitoweza kuruhusu mwanaume yote akushangae. Yusra akamsogelea na kumshika bega na kusema. Nitafanya utakavyo Ahmad wangu. Ahmad akamgeukea na kumwambia, "We ni wa kwangu tu." Sitamani hata mbu au nzi dume akushike. Wakatabasamu mara wakasikia mlango umegongwa. Alikuwa ni muhudumu kaja kuwaita. Wakatoka na kuwakuta mzee Abdul, shangazi wa Yusra, mzee Sufiani na mkewe, Josephat pamoja na walinzi wakiwa wanasubiri. 
Walipofika Ahmad na Yusra maandalizi yakaanza wanawake wakamchukua Yusra na kwenda kumwandaa. Ilikuwa ni asubuhi hivyo wakampaka piko Yusra. Baada ya piko kauka na Yusra kuoga wakaanza kumpaka makeup. Ahmad hakuwa ametulia maana alizuiliwa kwenda kumuona Yusra mpaka atakapokuwa tayari. Ilifika saa saba mchana Shea alikuja ndipo Yusra alipotolewa. Alivaa gauni zuri la peach na juu yake akajifunika na kitambaa cha pesteusi ili apunguze ukali wa mapambo aliyopambwa. Alirembwa vizuri sana. Na alifungwa lemba la gold na akavani kabu ya chekeche ya gold. Ahmad hakuona wakati anatoka. Sauti za watu ndio zilimshtua zikisema wallahi bibi harusi ni mzuri. Ahmad alipogeuka alipigwa na butwa na kubaki akimshanga Yusra alivopendeza. Akatamani akamtoe pale alipokaa maana watu walikuwa mizidi kumshangaa ila babake akamzuia. Alimkata jicho la chuki kila mwanaume alimtazama Yusra. Ndoa ilifungwa ndugu wa Yusra alitaka kumpa zawadi binti yao. Wakatoa zawadi kisha na baadhi ya walinzi wakataka kwenda kumpa zawadi Yusra hapo ndo vimilivu ulipomshinda Ahmad na kunyanyuka na kwenda kumtoa Yusra pale alipo na kumkokota mpaka chumba walichoandaliwa na kuacha watu nyuma wakiangua kicheko maana babake Ahmad aliwaambia walinzi wakamtunze Yusra ili Ahmad akamtoe mke wake na iwe ndio staili yao ya kutoka kumbini. hivyo watu wote walijua kinachoendelea hivyo Ahmad alipoenda kumtoa Yusra watu wote wakaangua kicheko maana mpango wa Mzee Abduli ulikuwa umekamilika Vipi? Mbona mkukumkuku hivyo? Aliuliza Yusra. Kwa hiyo wewe unasikia raha wanaume wanavyokushangaa? <laughs> Ahmadi, usha kwa mme wangu. Hivyo siwasi ni wanini tena? Alijibu Yusra. Wakikuiba je? <laughs> Ahmadi, jamani. <laughs> Ahmadi akajibu kwa sauti ya madeko. Huku Yusra akicheka tu. Na wote wakacheka. Ahmad akamsogelea Yusra na kukaa nyuma yake kisha akaanza kumvua Yusra cheni na kusema Nais kama naota mke wangu sikuwahi kutegemea kama nitakuja kukumeleke Tumepitia changamoto nyingi sana mpaka nikaanza kupata tamaa Yusra niaidi hutajaribu kuwa mbali na mimi hata ikawaje Yusra alimgeukea Ahmad na kumwambia Na kuahidi mke wangu Ahmad aitabasamu na kusaidiana kutoa nguo kwenye mili yao kisha ukazama kwenye burudani za kwenye sita kwa sita. Fahadi alianza kumfuatilia Fatma. Kila siku alimkuta msikitini. Akaisi ni mwanamke wa tofauti sana. Alizidi kumfuatilia na kumuomba awe mkewe. Fatuma alisita sita mwisho akakubali mahusiano yao ya kanza. Fatuma alikuwa changu doa, hivyo ilimuia vigumu kukaa muda mrefu bila kufanya mapenzi. Mara kadhaa alienda nyumbani kwa Fahadi na kujaribu kumshawishi ila Fahadi alishia kumwambia hata mgusa mpaka atakapoenda kupima. Fatuma aliogopa kwenda kupima na Fahadi maana amedanga sana. Hivyo moja ya masiku akaenda kupima akiwa peke yake ili aweze kuwa na ujasiri atakapoenda kupima na Fahadi. Oh, bahati mbaya alikuwa ni mwathirika wa kimwi. Hivyo akawa anamkwepa Fahadi kila akitaka kwenda kupima naye. Haikuwa shida sana Fahadi akataka kwenda kujitambulisha kwa wazazi wa Fatuma. Hivyo walipanga siku na safari ya kwenda Arusha ikafika. Walifika usiku hivyo wakatafuta sehemu ya kulala. Walitafuta roji na kuchukua vyumba viwili maana Fahadi hakutaka kushiriki mapenzi kabla ya kupima. Fatuma alikuwa na wasasi sana ya kuwa ni namna gani atamuuliza Fahadi ukweli. Basi Fatuma aliamua kumwambia ukweli Fahadi. Fahadi alihuzunika sana na kuuliza chanzo cha yeye kuathirika. Fatuma aliona aibu sana kumweleza maisha yake ya nyuma na pia hakutamani kumdanganya. Hivyo akamwambia haina haja maana ameamua kusema ukweli ili kumnusuru. Hivyo mambo mengine achane nayo. Fahadi alimpenda kweli Fatuma na kutamani kumoa ila aliwaza namna gani ataishi na mwathirika. Akamwacha Fatuma na kondoka zake bila kumsemesha. Kesho yake akarudi na Umemkaje mke wangu? Ahmad aliuliza huku akiwa kashika tray lenye chai na vitafunwa. Ndio mama kuleta chai kitandani? 
Kwani kuna tatizo mke wangu? Mm, hamna. Basi, Ahmadi akamrisha mkewe, baada ya hapo akambeba na kumpeleka bafuni kumwogesha. Mfanye mfanyavyo. Mumpate ule binti. Ilisikika sauti ya kiume ikisema. Lakini bosi kashakuwa mke wa mtu. Na wewe na mke, songemwachia tu jamaa. Yamaza. Yusura ni wangu. Na nisisikie ukisema tena upuzi wako. Mm. Tangu umeoa hata utukumbuke. Alisema mzee Abdulli. Ahmad akatabasamu bila kusema lolote. Tulivyokuwa vijana wadogo wazee wetu walikuwa natuambia kijana akioa huwa akili yake inatulia sana. Hivyo niliamini ukioa akili yako itatulia maana ulikuwa uelewi kitu masaa yote tu ni yusura 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 yusura. Ahmad akatabasamu na kuendelea kusikiliza. Mwanangu, katika maisha yako sije ukamwamini mtu. Cheka na kila mtu, saidia kila mwenye shida ila usije ukamwamini mtu. Nilifanya kosa kubwa sana kumooa pacha wa marehemu mke wangu. Nikitegemea labda atakulea kama mtoto wake wa kumzaa na atanijali kama alivyokuwa marehemu mke wangu. Kumbe kila mtu anazaliwa na moyo wake. Alikulea kimayai sana, alikudekeza sana na kukuruhusu ufanye utakavyo. Mwanangu najua ulihisi anakupenda sana lakini la hakupendi. Mzazi anayekupenda ni yule anayekurekebisha na kukemea unapokosea. Na sio anayekuwa upande wako kwenye kila kitu hata mambo ya kijinga. Kijana wangu ulikuwa napenda sana starehe sana sana. Na nilikuwa naumia nikiona maisha yako jinsi yatakavyokuja kuwa mbeleni. Sasa huko najishuhulisha kufanya jambo lolote lenye matunda ya baadaye. Na mshukuru Yusra maana alipotoweka ndo akili zako zikarudi. Mwanangu mama yako alikuwa anakulea uwe tegemezi. Yaani usiwe na malengo wala kujiweza kwa chochote ili aweze kukutawala. Mimi sikuwa najua kama mama yako ana mwanume mwingine na wana mtoto mkubwa tu. Miaka yote alikuwa anatumia pesa zangu kumwezesha mwanaume wake na mwanae. Ameniwekea sumu kwa miaka kumi sasa. Sikuwa najua sasa naweza kufa muda wote maana ili na figo zangu zimeoza. Nimejaribu kutafuta namna kujitibu nimeshindwa. Hivyo naweza kufa muda wote kuanzia sasa. Najua najiuliza kwa nini sikukwambia muda wote huo lakini muda haukuniruhusu. Mpende sana kaka yako na ipende familia yako lakini usije ukamwamini mtu. Waliongea mengi na kushauriana mambo mengi ya maisha. Miaka ikaenda ni mwaka wa tatu tangu ndoa ya Yusra na Ahmad ifungwe. Mzee Abduli alikuwa India kwa matibabu maana hali yake ilikuwa mbaya sana. Nudini alimtafuta Yusra sana ila hakumuona maana Ahmad alimficha sana. Hakutaka jichanganye changanye sana na watu. Maana kwa matunzo aliyokuwa anampatia alizidi kunawili na kuvutia zaidi. Paulo alishaoa na alikuwa na mtoto mmoja. Himna alikuwa darasa la pili. Siku moja Himna akiwa shule alikuja mwanume mmoja aliyevaa suti kuja kumuulizia shuleni. Walimu aliogopa kusema ila mtu huyo alitoa pesa nyingi sana. Mwisho akamkutanisha na Himna. Himna hakuwa anamfahamu ila alijenga rafiki naye sana na kumomba sija akasema nyumbani. Mimi naitwa Uncle Jacobo. Kila siku nitakuwa nakuletea lollipop na chocolate. Ila usije ukamwambia mama wala baba, umesikia? Basi, urafiki wa Jacobo na Himna uliendelea na kwa zaidi sasa ulikuwa unaimarishwa na zawadi alizompatia. Hakuweza kumwambia wazazi wake. Hivi uliniambia unaitwa nani mtoto mzuri? Aliuliza Jacobo kumwambia Himna. Naitwa Himna Ahmad. Na mama yako anaitwa nani? Nilikuwa mdogo mama alikuwa anaitwa Leila. Tulivyokuja huko akawa anaitwa Yusra. Jacobo akatoa simu na kuanza kupiga picha na Himna. Walipomaliza kupiga picha wakaanza kuangalia picha zilizopo kwenye simu. Unamjua mama yangu? Himna akauliza. <laughs> Kwa nini umuliza mtoto mzuri? Ah nimemwona hapo kwenye simu yako. Ah alikuwa rafiki yangu shuleni. Ikumbukwe Jacobo ndo yule aliyeingia hospitali na kusingizia kafanya mapenzi na Yusra kipindi Ahmad amelazwa. Alitumwa na mama yake Ahmad afuatilie walipo Ahmad na familia yake pamoja na baba yake. Maana mali zote alizokuwa nazo zilitaifishwa. Bahati alikuwa na pesa kaziweka kwenye akaunti ya nje ya nchi. Ndio ilimsaidia. Na makampuni yote ya Mzee Abduli kayauza na kununua mengine. Akabadilisha kabisa mfumo wake wa maisha 
na kubadilisha jina la miliki wa makampuni yake na kuweka jina la Joa lenye maana ya Josephat na Ahmad badala ya jina lake alilokuwa anayotumia mwanzo la Abdul Company Limited hivyo ilikuwa ni ngumu kwa mama yake Ahmad kujua hivyo aliapia atalipiza kisasi kwa kutaifisha mali zake zote na kumwangamiza mzee Abduli pamoja na familia yake Hani, nimepata scholarship ya kwenda kusoma China. Alisema Yusura, "Nini? He, wewe hamna kwenda popote." Eh, jamani, natamani kujiendeleza kimasomo na unajua tuna maadui wengi Tanzania. Hivyo sitaweza kuendelea kusoma. Hmm. Nisikize Yusura. Nimesemaje? Hamna kwenda popote. Ahmad akanyanyuka na kuingia ndani maana walikuwa wanazungumza akiwa nje. Yusura akamfata na kumkumbatia kwa nyuma na kusema, Natamani kufikisha ndoto zangu. Wazazi wangu waliteseka sana walipopata ajali. Na ikasemekana hakuna anayeweza kuwatibu Tanzania labda wende nje ya nchi. Walikufa kwa kosa matibabu. Ahmad mme wangu, naomba nikasome nje ili niweze kuwasaidia wasiojiweza. Ahmad akageuka na kumwangalia mkewe na kusema, "Sina ujasiri wa kukatalia yusla wangu. Ila nitashije bila wewe. Siwezi pitisha siku bila kuiona sura yako." Siwezi. Siwezi pitisha siku bila sijaushika mwili wako. Yusra. Nombo siende utaniua. Maana sitokuwa na amani ukiwa mbali na mimi. Niko tayari kukupa unachotaka but please, nombo siondoke mbali na mimi. Mm. Kumbuka ni ndoto zangu. Na kutimiza ndoto zangu ndio furaha yangu. Nombo sinenyime furaha. Nombo sinenyime amani ya moyo wangu. Napenda ufurahi ila siwezi kutoa ruhusa uondoke. Labda twende wote. Saa hani ngoja tuangalie utaratibu tuondoka wote. Walifuatilia sana namna ya kwenda pamoja ile ikashindikana. Ikabidi Ahmad amruhusu kishinga upande. Siku ya safari ikafika, Ahmad yakuwa na raha kabisa. Maana Yusla alitakiwa kusoma miaka mitano na harusi kurudi mpaka mwaka uishe. Lilikuwa ni pigo kubwa kwa Ahmad akawa kimsindikiza kwa majonzi. Ghafla akaja magari matatu na kusimama mbele yao wakatoka vijana waliojaza saba na kufungua mlango kibabe Ahmad alikuwa na driver wake pamoja na Yusra wakajaribu kupambana nao wakawashinda mara ghafla wakaongezeka kama ishirini hivi wakiwa na silaha Ahmad akazidi kupambana nao lakini wakawazidi nguvu na kumchukua Yusra Ahmad hakuwa na nguvu akasikika akisema Yusra na kuzimia Nam Upande mwingine anaonekana mwanamke alichaka akiwa ameufunika uso wake akiwa ni kama anaona aibu kuonekana na watu. Alikuwa ananuka sana akipita masokoni kuomba msaada wa matibabu yake. Alitia huruma sana, walikuwa na uwezo alimsaidia pesa ulizokuwa nazo. Mara akatoka kijana mmoja na kusema, "Pamela ni wewe?" Mwanamke huyo akajifanya hajasikia na kukaza mwendo, maana hakutaka kuongea na huyo kijana aliyemwita. Pamela, usinikimbie naweza kusaidia. Ikabidi asimame na kumsikiliza. Kijana yule alimchukua na kumpeleka Roj. Kisha akamuomba ajisafishe vizuri ili aweze kuongea. Pamela akafanya kama alivyoagizwa na kwenda kumsikiliza Joni. Joni ni kijana aliyekuwa darasa moja na Pamela. Alimpenda sana na kumfata mara kadhaa kumwambia hitaji la moyo wake. Pamela alimuona mshamba sana na kumwambia sio tepi yake. Joni hakukata tamaa. Aliendelea kumpenda licha ya machafu yote ya Pamela. Haya nambia amekukuta yapi Pamela? Ah, Joni ni story ndefu sana. Ila nahisi ni malipo ya machafu niliyoyafanya. Nimedhalilika sana. Nimekimbiwa na wote niliokuwa nafanya nao starehe toka nilipopata haya maradhi. Joni najua si stahili kukuambia hili ila sina la kufanya. Nimepata kansa ya kizazi kizazi changu kimeoza yani mpaka kinatoa adudu na nimekosa hela ya matibabu maana nimeambiwa natakiwa nikatibiwe china usiogope huko sehemu salama yusra ilisikika sauti ya kiume ikimwambia yusra ambaye alishtuka akiwa kichwa chake kiko mapajani kwa mwanaume huyo huko akiwa anachezea nywele zake yusra alikurupuka na kuketi kumtazama aliyemsemesha Nudini, unafanya nini? Akauliza maana kutegemea kutana na sura ya mtu anemjua. Bruno mshtuka. Siwezi kukudhuru, 
hivyo kuwa na mani. Ama diyo kwa hape. Nudini mmemdhuru au nomba nambie. Akaulize usra. Ha, kakupa nini huyo Ahmadi ambacho wengine hatuwezi kukupatia? Hmm? Huyo ni mme wangu, baba mwanangu. Kwa hiyo kwa nini siulize kuhusu hali yake? Wewe hmm. unamke, unataka nini kwangu? Ah, kwa hiyo unajua ninachokitaka. Umekuwa rafiki yangu wa kwanza niliyekuamini. Mwanamke wa kwanza niliyekupenda. Alafu niliuliza nataka nini? Kwa nini ukuniambia mapema kama Ahmadi soka kaka yako? Wewe ni kupenda hivi? Nijiaminisha hakuna mwanaume unemwamini zaidi yangu. Maana sikwahi kukuona au kukusikia ukiongea habari za mwanaume mwingine. Yusra, umeshafika kwenye himaya yangu. Hakuna enzi yoyote atakayejaribu kukutoa kwenye miliki yangu. Nitakufanya unipende. Na kwa idi, baada kuzungumza hivyo kisha katoka nje ya chumba alichokuwa na Yusra. Taarifa zilisambaa kuwa Yusra amefariki. Ulionekana mwili wa mdada aliyevalia kama Yusra wakati anatekwa ila alikuwa kapondeka uso hivyo sio rais kumtambua Ahmad alienda kuangalia huo mwili ili ajeridhishe alipouona alikataa kuwa sio Yusra Yusra hawezi kufa na ule mwili sio wa mke wake alishinda akiwa na majonzi alikonda sana na mazo alishindwa kula wala kulala katika chumba alicholala na Yusra maana aliwisi uwepo wake Himna aliendelea kumuuliza baba yake juu ya mama yake kitu ambacho kilizidisha uchungu kwa Ahmad na kujikuta akilia kila wakati. Basi, miezi miwili ilipita toka Yusra kutekwa na taarifa za kifo chake kusambaa, Ahmad alichakaa kwa mawazo. Alitembea na picha ya Yusra kila mahali. Alishindwa kufanya kazi zake na kuishia kubaki nyumbani huku Josephat akiendelea kuendesha miradi ya baba yake. Mzee Abduri airudi nchini Tanzania na kumkuta kijana wake Ahmad ameisha kwa mawazo na kuahidi kumsaidia kumpata Yusra na kama kweli amekufa wapati wa usika na wahukumiwe kulingana na makosa yao. Joni alimsaidia Pamela kwenda nchini India kupata matibabu na Pamela kujiapiza kuwa akirudi atamtunuku penzi Joni kwa ndio mwanaume mwenye mapenzi ya kweli juu yake. Hafsa pamoja na mama yake walishajua anapoishi Msabdoli pamoja na familia yake kwa msaada wa Jacobo na kupanga mikakati ya namna ya kuwapata na kuangamiza ili waweze kumiliki mali. Ahmadi, usiniache ama dusini yake alikuwa akiota Yusra ambaye pembeni yake alikuwa Nudin Nudin aliamka kwa hasira na kutoka chumba alichokuepa Yusra maana alishamshawishi mara kadhaa lakini Yusra alibaki na msimamo wake na kuna muda alijaribu kumbaka ila kauli na maneno ya Yusra ilimnyongonesha na kujikuta ana kwa mpole alimsahau mkewe kabisa na kufikiria jinsi gani atamshawishi Yusra ili ampende lakini juhudi zake hazikuzaa matunda maana hakuna hata kimoja alichomletia Yusra akakikubali. Ndoto ya Yusra ilimuumiza sana na kutamani kwenda kumwamsha lakini alijua fika akizidisha ubabe Yusra ndo atazidi kumkataa. Kulipambazuka Nudini akiwa mnyonge, alimsubiri Yusra amalize kujiandaa ili azungumze naye. Unampenda sana Ahmad eh? Aliuliza Nudini. Kwa nini simpendi wakati ni mme wangu? Tena ni mwanaume wa kwanza kushika mwili wangu. Akajibu Yusra. Okay, Oke kutokana na msimamo wako imenibidi ni Salim Amri na kurudisha kwa huyo Ahmad wako lakini kwa sharti. Sharti sharti gani tena? Kuna movie nilikuwa naicheza. Akakosekana mwanamke wa kufiti sifa na zitaji. Hivyo nakuomba kama hautojali uwe muhusika katika movie yangu. Yusra alishutushwa na maneno ya Nudin na mabadiliko ya ghafla ya Nudin. Na kuhisi labda anabadilisha mipango ya kumshawishi ila hakuwa na jinsi akakubali kuigiza hiyo mvi aliyoitaka. Nudini alifurahi sana na kumuomba wawe kama zamani, yani marafiki. Yusra akakubali na furahi kaanza kutawala moyoni mwa Nudini kana kwamba mambo yake yanaenda sawa. Mzee Abduli aliagiza vijana wake watafute alipo Yusra. Waliangaika sana, hatimaye wakalijua chimbo la Nudini. Mzee Abduli hakutaka kumjulisha kijana wake mpaka watakapata uhakika wa uwepo wa Yusra. He na hii mvua tunaendaje mama? Maana kule walipo ni mabondeni na kuna mito mingi na sisi hatuna uzoefu wa hizo njia. Alisema Hafsa kumwambia mama yake. Lazima twende maana Mzee Abduli ni mjanja sana. Hivyo tusipofanya haraka atatugundua kabla hatujafanikisha malengo yetu. Aha, sawa. 
Hafsa alijibu hivyo. Haya akapange sa vijana tuanze safari. Akajibu mama wa Hafsa na safari ikaanza kuelekea lilipo chimbo la Mzabdori na vijana wake. Safari ilikuwa ndefu sana maana hawakufanya upelelezi wa kutosha juu ya njia za mkato. Wakiwa kwenye safari yao ambapo magari mawili ya vijana wake akiwa mbele mara ghafla likatokea rori lililokuwa na mwendo wa kasi na kuyasukuma magari mawili yaliyokuwa mbele korongoni na gari alilokuepo Hafsa na mama yake dereva wao hakuona mbele vizuri kutokana na mvua kuzidi na kujikuta na paramia rori na gari lao kupondeka pondeka vibaya sana na ikaonekana mwili mmoja ukiruka kutoka kwenye gari kupiga kioo cha mbele cha dereva na kuigonga rori basi aliyekuwa ameruka kutoka kwenye gari alikuwa ni Hafsa na kwenda kuliparamia rori kitu kilichofanya ubongo wake kumwagika na kufa papo hapo Mama wa Ahmad alipondwa vibaya kwanza kiunoni kwenda chini. Miguu yake ilisagika kama nyama ya kusaga. Kio kikamchana upande wa kulia wa uso wake. Walinzi wao wote walifariki pale pale. Mama yake Ahmad alipoteza fahamu. Taarifa zilisambaa juu ya ajali hiyo na hakuna ndugu wa marehemu hata mmoja aliyejitokeza. Hivyo miili yote ilizikwa na manispaa ya jiji la Dar es Salaam. Kwenye maziko alionekana mwanume mmoja aliyekaa nyuma kabisa huko akiwa kaziba uso wake akilia kimya kimya. Mara baada ya mili ya marehemu ikizikwa bila mpangilio ambapo familia nyingi wakifanya na kujisemea moyoni ni samia mwanangu. Madaktari waliendelea kumtibu mama yake Ahmad wakagundua kuwa ubongo wake umevulia damu na kuhisi hakuwa ana uwezekano wa kuwa na ulemavu wa akili. Mzee Abduli baada ya kupata chimbo la Nudin alipanga kulivamia ili wakamtoe Yusra. Siku hiyo ambayo Mzabduli alipanga uvamizi utokee ndio siku Nudin alitaka kucheza movie na Yusra kana kwamba wanafunga ndoa. Nudin alipanga kufunga ndoa na Yusra kwa mfumo wa maigizo na kufuji saini ya ndoa ili Yusra atambulike kama mke wake. Yusra hakulijua hilo. Aliona ni sawa maana Nudin kabadilika. Hivyo hataweza kumuumiza yeye wala hisia zake. Wakiwa wanamwandaa Yusra kwa ajili ya maigizo, Yusra alishangaa anarembwa sana. Ila bado aliona kawaida. Waitoka wapambaji wote na watu wote waliokuwa kwenye chumba anacholembewa akabaki mmoja. Alikuwa ni mwanadada mrembo aswa. Akamwangalia Yusra kwa dakika kadhaa na kusema, "Unajua ni mrembo?" Yusra akatabasamu. Dada yule alimsogelea na kumdongoneza jambo. Yusra alishtuka sana na kusema, "Usijali nitakusaidia." Nudin alikuja kumchukua Yusra kwenye chumba alichokuwa akirembewa. Alimwangalia kwa matamanio sana. Lakini alishangaa Yusra kabadilika ghafla. Hakuwa amechangamka kama alivyokuwa mwanzo. Alikuwa anaogopa kukaa karibu na Nudin. Shay alikuja na ndoa ikataka kufungwa. Kabla ndoa ijafungwa, Yusra akaanza kulamika tumbo lina muuma. Ailalamika na kuanza kugalagala kwa maumivu. Nudin alistisha kila kitu na kuanza kuhangaikia afya ya Yusra. Alimuita daktari wake, alimpima na gundua kwa Yusra amekula kitu kisichopatana na tumbo lake. Wakampa huduma ya kwanza na kumwacha pumzike. Walipotoka wote chumba alichokuwa Yusra, ghafla akaingia mtu aliyevalia kama nesi. Maana Nudin alikuwa na kitengo chake cha matibabu. Yusra alimtambua kuwa ndio yule dada aliyekuwa kimremba na kumkonyeza. Baada ya hapo alimsogelea na kumnongoneza jambo. Yusra alionyesha kubali kwa kutikisa kichwa. Alimchoma sindano kisha Yusra akapoteza fahamu. Yalipita masaa mawili toka Yusra aache apumzike. Nudini akaenda kumjulia hali, alishangaa kuona mapigo ya moyo ya Yusra yanaenda polepole sana. Kwa haraka akamwita daktari aje amwangalie. Daktari alikuja na kumpima mapigo ya moyo, alishangaa kuona hayadundi kabisa. Alimshika Nudini bega na kumwambia mgonjwa wake amefariki. Alitamani apige kelele, alimuomba dokta ampime tena ili kuhakikisha ile majibu alikuwa ni yale yale. Nudin alihisi kuchanganyikiwa. Huku ule mdada alikuwa akimdongoneza Yusra, aliomba Nudin achukue maamzi ya kwenda kumzika Yusra haraka. Ila Nudin alibaki akilia kwa uchungu bila kuchukua maamzi yote. Baba, unawakika Yusra yupo hai? Aliuliza Ahmad. Kwa hiyo ni amike jana wangu. Na kuamini ila sijaelewa tunaenda saa ngapi? Alijibu Ahmad. Usijali subiri mipango yake vizuri tutaenda. Basi Pamela airudi Tanzania hali yake haikuwa sawa sana ila alikuwa na afadhali kubwa. Alipanga akirudi amzawadie penzi Johnny. Au ikiwezekana 
amshawishi amoe. Alitaka kutulia na mtu mmoja awe na familia na kwa pia hatorudia tena kudanga. John hakwenda kumpokea airport. Alimwelekeza sehemu atakokutana. Hakutaka hata kumpeleka nyumbani kwake maana na familia tayari. Msaada aliyompatia Pamela hakutaka malipo yote. Alitaka liwe funzo tu kwa Pamela. Alimpenda na kumhudumia sana kipindi wapo chuo. Ila hakuambulia chochote zaidi ya matusi na kijeli. Wakati Pamela alihisi John ndo mwanaume sahihi kwenye maisha yake, alijutia dharau alizomfanyia na kujiapiza yupo tayari kwa lolote atakalolitaka John. Akihisi upendo aliokuwa nao John pindi wapo chuoni bado kuvile vile. Basi Vijana wa Mzabdul walikuwa wameshavamia kwenye chimbo la Nudin. Hawakutaka kumshirikisha Ahmad maana wanajua vurugu zake. Nudin alikuwa katika majonzi makubwa kwa kuisi Yusra amekufa. Baadhi ya wafanyakazi wake walimuomba atoke ili wamfanyie usafi na maandalizi ya mazishi ila aliendelea kuwakatalia na kuendelea kukaa na Yusra kwa kuisi majabu yote anaweza kutokea. Alikaa chumba hicho kwa masaa mawili mara kasikia mlango na gongwa. Akamruhusu anegonga ingie. Aliingia ule binti ambaye alikuwa anamnongoneza Yusra akiwa kashika grasi ya juisi. Bosi, haujala kitu toka umeamka. Unadhani hata Yusra ikitokea akaamka kama unavodhani atapenda kukuona umekaa nje kwa ajili yake. Alisema ule binti na kumkabidhi grasi ya juisi Nodin. Nodin alikunywa kwa fujo maana ni kweli alikuwa na njaa na huzuni kubwa sana. Hivyo alikunywa bila kufikiri mara mbili. Mara ghafla akaona kama Yusra anatikisa kidole. Lakini alihisi uzito machoni kwake. Kana kwamba alikuwa na siku usingizi. Mara akashindwa kujizuia, macho yake yakafunga kabisa na kuzimia. Yule binti alimwangalia Yusra kwa sekunde kadhaa kisha akatoka nje. Baada ya muda akarudi akiwa na kijana mmoja na kumuuliza, "Tuwafanyaje? Maana bado risali zima ndo amke. Na natakiwa kutoka kabla bosi hajashtuka. Atatuua." "Sasa tunafanyaje?" Akauliza tena yule kijana. Hebu ni nazo dawa za kumwamsha. Lakini naogopa maana kama na matatizo ya afya anaweza kufa. Alijibu yule binti. Basi tumbebe tumtoe huku. Haba sawa, kaangalia usalama basi. Mimi tambeba. Mara ghafla wakasikia Yusra akakohoa. Walipomwangalia wakashanga kutana naye macho kwa macho. Afadhali. Alisema yule binti. Hatuweza kutembea kwa kasi maana huwa inatokea mara chache mtu kuamka kabla ya muda. Na anakuwa dhaifu sana. Ila tusubiri dakika tano hatuweza kutembea ila kwa mwendo wa taratibu. Ila tukimwarakisha anaweza kufa maana tunaweza sababisha mapigo yake ya moyo kwenda kasi sana au kupungua kasi. Aliendelea kusema yule binti. Dakika tano zilishaisha yule binti akamsogelea Yusra na kumsemesha ila cha ajabu Yusra hakujibu kitu. Akabaki na muangalia tu. Yule binti akamsogelea na kumtoa kitandani na kujaribu kumtembeza ila Yusra hakuwa na uwezo kutembea. Wakaona huo sasa ni msala. Basi chino inabidi mbebe. Alisema yule binti, "Sawa. Ila kaangalia usalama basi." Yule binti akatoka akarudi. Baada ya kadhaa tutapitia nyuma, maana mbele kuna nuksi sawa. Chino akambeba begani Yusra na kuanza kutoka. Walitembea dakika kadhaa wakasikia milio ya risasi kugeuka nyuma, wakaona mabodyguard na Nodini wakija kwa kase. Nenda chino, mimi nitapambana nao. Lakini bite watakuwa. Alijibu hivyo chino. Nimekwambia ondoka. Huyo binti maisha yake ni ya muhimu kuliko hata ya kwangu. Basi, Beatrice au Bite kama wanavyopenda kumuita, alibaki nyuma kupambana na hao walinzi wa Nodin. Beatrice ni binti mrembo sana na huwa anajihusisha sana na masuala ya urembo, ila ni binti hatari sana kwa masuala ya mapigano. Beatrice alizaliwa katika mazingira duni sana. Mama yake anaitwa Ana. Beatrice na Yusra wameshia baba. Baba wa Yusra alishawahi kuwa na mahusiano na baba wa Yusra alishawahi kuwa na mahusiano na mama wa Yusra miaka mingi iliyopita. Ndipo alipombebesha mimba. Ila aliogopa kusema maana dada yake Ana anaita mlika kwa jina la Mary alikuwa na mahusiano na kaka wa baba yake Yusra na familia zao zilikuwa ni familia rafiki. Ila aliogopa kusema kwa yeyote ule maana aliogopa kutengeneza sinto fahamu kwenye familia zote mbili. Hivyo alitoroka kwa siri sana na kwenda kuomba ifadhi kwenye kituo kimoja cha kulelea watoto watima kilichopo mkoani Arusha kinachoongozwa na kanisa la Pentecosta na kuomba awahudumie mayatima bila malipo yote ila apatue ifadhi 
Hivyo alimzalia mwanae kwenye kituo hicho na kumlea kwa upendo. Na siku zote alimwambia kwamba asimchukie baba yake kwani anampenda sana. Alipofikisha miaka 16 mfadhili mmoja aliyetokea Israel aliomba amre Beatrice. Mfadhili huyo alikuwa ni mwalimu wa sanaa tofauti tofauti tu za mapigano hivyo alimfundisha Beatrice mapigano ya aina mbalimbali. Na kwa kuwa Beatrice alipenda urembo sana, alipelekwa katika chuo cha urembo huko huko Israel na kubobea kwenye sekta hiyo. Miaka ilienda akiwa anaendelea kuishi na mfadhili wake mpaka alipoomba arudi nyumbani kwa Tanzania ili kuweza kumsalimia mama yake. Aliporudi alimkuta mama yake anauma sana. Alishangaa maana mara kwa mara alikuwa na wasiliana naye na hakuwahi kumwambia kuwa anaumwa. Hivyo alishangaa kumkuta kwenye hali mbaya kiasi kile. Mama yake Beatrice ambaye ni bi Ana hakutaka kuongea mengi ila alimuomba amsikilize na akamwambia kuhusu baba yake na kumuonesha picha yake na kumuomba amtafute maana anahitaji mapenzi ya baba. Ingawa tayari Beatrice alikuwa na pesa kiasi lakini alitamani kupata mapenzi ya baba. Mfadhili wake Mr. Francis alimlea kwa mapenzi makubwa sana. Lakini kuna muda aliona aibu kumuomba msaada kwenye kila jambo. Hivyo akaisi angekuwa karibu na babake angepata ujasiri wa kuomba chochote. Zilipita wiki kadhaa toka atoke nchini Israel. Siku moja akiwa anaendelea kumuguza mama yake, mama yake Bi Ana alimwomba astoke siku hiyo. Waliongea mengi sana. Mwisho mama yake akamwambia Mpende sana baba yako. Mpende pia mdogo wako. Baba yako hana kosa lolote. Mimi ndio mwenye makosa maana nilimtoroka na naamini akikuona atafurahi sana. Na atakupenda sana. Maana alikuwa ananipenda sana. Beatrice alifuatia sana kuhusu Yusra na familia yake. Akaja kupata tetesi kuwa baba yake ameshafariki na mdogo wake alidhaniwa amekufa ila akaja kupata taarifa za kupona kwake. Alijia piza kumlinda kwa lolote mdogo wake Isra akaanza kufuatilia anaishi na nani wakati huo alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni ya Tish Beauty Company inayojihusisha na masuala ya urembo na kampuni hiyo ilikuwa mkoani Mwanza na ilikuwa inamilikiwa na Thabiti Abdulaziz Amanuddin. Alifanya kazi kwa juhudi sana akapandishwa cheo na kuwa meneja kwenye sekta ya mapambo ya maharusi. Siku moja alipewa kazi na Nuddin. Nuddin alimuomba asimamie kampuni maana yeye ana kazi aenda kuifanya Dar es Salaam. Akamwachia ofisi yake pamoja na laptop iliyo na maelekezo ya kipi cha kufanya ili kuendeleza kampuni. Alishangaa kuona kwenye screen ya laptop ya Nudini picha ya Yusra. Akaisi kuna jambo. Bosi wake anaweza kulifahamu kuhusu mdogo wake na kupanga kumfuatilia. Moja ya mafaili yaliyokuwa kwenye laptop ya Nudini kulikuwa kuna faili limeandikwa my why. Bitis alivutiwa kulifungua ila kwa bahati mbaya lilikuwa na password hivyo hakuweza kuona kilichopo ndani. Alikuwa na urafiki na Clement Nonin, alimaarufu kama Chino, na alikuwa ni mtaalamu wa masuala ya kompyuta. Akafanya utundu wake mpaka akafanikiwa kutoa password kwenye faili hilo. Hivyo Beatrice akaweza kuingia kwenye hilo file na kukuta historia ya Yusra na namna walivyokuwa karibu. Kwa haraka haraka akisi huenda ni mpenzi wake na kuamua kumsubiri bosi wake arudi na amuulize juu ya taarifa za mdogo wake maana huenda anafahamu alipo. Basi alimfuatilia sana Nudin lakini hakujua alipo. Nudin alimwamini sana Bitis kutokana na usiliezi wake wa kazi. Siku aliyoondoka nchini Tanzania, alienda kwa baba yake nchini Sweden na karudi nchini kwa siri sana. Wa kwanza kumtafuta alikuwa ni Bitis na kumweleza alipo. Watu pekee aliyowaita kwenye hilo chimbo lake walikuwa ni watu wanaoamini sana. Bitis alifika sehemu aliyoitiwa na bosi wake. Baada ya siku kadhaa alishangaa kumuona Yusra na alipofuatilia aligundua Yusra kaolewa na ana mtoto ila Nudini kamteka na analazimisha awe naye kimahusiano. Aitafuta mbinu za kumtoa Yusra pale ila alikosa. Akaamua kumpigia mfadhili wake na kumuuliza cha kufanya. Ndipo alipompa dawa za kumfanya Yusra amekufa kwa masaa kadhaa na kumpa mbinu nyingine mbalimbali za kumuokoa ndugu yake. Alipoona wale walinzi wa Nudini wanakuja upande wao akapanda juu ya mti na kuwasubiri wakaribia kufika. Alipofika juu ya mti alijipaka mafuta aliyopewa na Mr. Francis na alikuwa kavaa overall ya kijani hivyo ilikuwa ni ngumu kwa mtu yote kutambua uwepo wa mtu yule juu ya mti Chino alishafika mbali kidogo na Yusra Yusra alishaanza kupata nguvu hivyo akamuomba Chino amshushe watembee maana alikuwa kashachoka 
Walinzi wa Nudin waliupita mti aliokuepo Beatrice kama hatua msini hivi. Wakashanga kuona mabomu yanalipuka nyuma yao. Beatrice alianza kurusha mabomu kwa kutumia kifaa maalum alichopewa na mfadhili wake kinachosaidia bomu kuruka kwenye masafa marefu kidogo na kuwashtua walinzi wote. Ikabidi wageuke, hawajakaa sawa bomu likarushwa walipokuepo na kuondoka na uhai wa baadhi ya walinzi na kuwafanya waliobaki wasielewe waende mbele au warudi nyuma. Ikabidi wagawane wachache warudi kuangalia usalama na wachache waendelee na safari ya kwenda kumrudisha Yusra na kumteketeza aliyemtorosha. Pasipo kujua mipango yote wanaoipanga inaonekana na Beatrice na anaweza kuamaliza. Walipomaliza kupanga wakagawana kama ulivyopanga na Beatrice akaanzisha mashambulizi yake baada ya walinzi kufika mbali kidogo na alipokuepo. Airusha bomu likaenda kutua mbele ya wale walinzi waliokuwa wanaenda upande aliokuepo chini na Yusra wakashtuka kidogo na wakasambara tika kila mmoja na upande wake kitaalamu sana ili kumwangamiza huyo adui aliyokuepo karibu yao. Beatrice alitulia kwanza ili kuasoma mipango yao. Walizunguka huku na huku lakini hawakufanikiwa kumuona Beatrice ila hawakumuona na kuamua kuendelea na safari yao kwa umakini wa hali ya juu. Ghafla akashangaa kumuona mkuu wao akigagaa kwa maumivu baada kupigwa risasi ya mguuni na mtu asijulikana. Walisi wapo kwenye hatari. Baadhi wakatamani wakimbie maana ni hatari sasa. Kupambana na mtu usiyemuona ni hatari. Na baadhi walijia pizza watapambana mpaka mwisho maana hiyo ndio maana halisi ya kuwa shujaa. Walipangwa vijana wawili wamrudishe mkuu wao lakini ghafla mmoja wa walinzi alidondoka na kupoteza maisha. Walipomkagua akagundua amepigwa risasi na wakusikia sauti wala dalili yote ya kuepo mtu mahali pale. Beatrice alikuwa na watazama kwa mbali kwa kutumia darubini yake ambayo ilikuwa ni ndogo tu na kuangalia wanachokifanya. Hofu ilizidi kuwatawala na baadhi kujikuta wanakimbia. Walikimbia na kumwacha mkuu wao pamoja na yule marehemu na walinzi wengine wawili. Mkuu wao akatoa oda wa uwawe maana umefanya jambo la aibu sana. Lakini kabla hawajateketeza kiongozi akapigwa risasi ya kichwani na kuwafanya wale waliobaki kukimbia na kiongozi wao kupoteza maisha hapo hapo. Wale walinzi wawili walikimbia kwa dakika kadhaa na kusimama wakawa wanajadili jambo kisha wakaanza kurudi walipotoka kwa uangalifu mkubwa sana wa kujificha na kutambaa kwenye majani. Waitamani kumjua anayewateketeza kama watakuwa wengi na wakashindwa kupambana nao, watawaacha. Na kama wakiwa wachache, waangamize. Wairudi mpaka karibu na ulipo mwili wa kiongozi wao na kulala kwenye majani huku wakiangaza huku na huku kuona nani atatokea. Lakini hawakuona chochote mpaka wakakata tamaa na kutaka kuondoka ndipo kwa mbali wakona mtu aliyevalia mavazi ya kijani na akiwa amepaka uso wake masizi akishuka kutoka juu ya mti akiwa kabeba kabegi kadogo mgongoni ikabidi watulie na kumtazama mtu huyo akaangalia pande zote na kuanza kuondoka akatembea kwa dakika kadhaa na kutafuta kichaka ili abadilishe nguo na muonekano wake lakini kabla hajaingia kwenye kichaka akashangaa kuona wanaume wawili wamesimama mbele yake Beatrice alishtuka kuwaona ila akajifanya kama hana wasiwasi ili ajue nia yao nini. Wakaanza kumsogelea, mara ghafla akasikia milio ya bunduki ili washtua wale walinzi wa Nudini na kuisia yupo peke yake. Hivyo akatoweka eneo hilo. Walikuwa ni walinzi wa mzee Abdul wamekuja kumnusuru Beatrice. Maana walikutana Yusra na Chino na kuambia kuwa Beatrice anahitaji msaada. Hali ya mama yake Ahmadi haikuwa nzuri. Alikuwa ni kama zezeta, hakuweza kumtambua mtu yote. Alishia kucheka cheka tu. Kumbe umeoa? Aliuliza Pamela kumuuliza Joni. Ndio, kwani kuna tatizo? Akauliza Joni. Ah, mimi ni dhani unanipenda na unatamani kunioa. Anitaka kuonesha thamani ya kila mtu kwenye dunia. Ulindharau sana na kundhalilisha lakini mimi ulindharau ndio nae kusaidia leo. Wako wapi ule wapenda? Wako wapi uliokuwa unatamba nao? Wote wamekukimbia ila mimi ule ndhararisha ndo leo nimekuwa msaada wako. Pamela nikupenda sana ila upendo wangu uliisha katika siku uliokuja kufanya mapenzi mbele yangu. Hapo ndo nijue sina thamani tena kwako. Najua ushapona na naomba usinitafute kunisalimia wala kunishukuru. Kisha akasimama na kuondoka. Pamela alibaki kaka chini kwa aibu 
hakutegemea kama jioni amemsaidia bila malipo yote. Yusuf hapa pamoja na Chino walikisubiri kikosi cha Mzee Abduli kifike warudi nyumbani. Baada ya dakika kadhaa kilifika na kuanza safari ya kurudi nyumbani. Lakini kabla hawajafika Yusuf akazimia ikabidi wamwaisho hospitali. Aliposhtuka alikutana na ujumbe ambao ulimshtua sana ukisema Yusuf mke wangu nimefurahi sana kukuona salama tena ila nisamee kama nitakuumiza kwa maamuzi niliyochukua ila ujue yote ni sababu ya upendo wangu kwako siwezi ishi bila wewe Yusra nimeambua huwezi amka tena maana moyo wako uliferi ulibakiza masaa machache tu ya kuishi hivyo nimeamua kukupa moyo wangu hata kama huto niona tena ila elewa na kupenda sana na nitaendelea kukupenda hata kesho kwa Mungu nimetangulia ila elewa nimeenda kukuandalia sehemu salama ya kufikia jua ya kwamba nitakusubiri ili uo ubavu ni mwangu wako na kupenda daima Ahmadi Yusra alitamani kupiga kelele kwa uchungu ila akajikuta kazimia alizimia siku tatu alipokuja kushtuka alikuta kazungukwa na watu alisi labda kasha kufa na yeye ila alijua kwa yupo salama pindi mwanaye alipokuja kumkumbatia Aelia kwa uchungu sana alitamani kila mtu ajue maumivu anayopitia. Hakutaka kuuliza taarifa za Ahmad, maana alijua fika zitamuumiza. Mara ghafla akashangaa mtu anaingizwa kwenye chumba alichokuepo kwa kusukumwa kwenye kiti cha wale mavo. Alibaki dua maana hakutegemea kuona ilichokiona. Maana alikuwa ameshakata tamaa ya kumuona mpendo wake. Alikuwa ni Ahmad. Mdogo wangu anakupenda sana. Hawezi vumilia kuona mwili wako ukiwa hauna uhai. Nombo sichukue maamuzi unayotaka kuyachukua. Alisema Beatrice, "Mdogo wako, Yusra hana ndugu zaidi ya shangazi yake. Nombo sinichanganye. Siwezi ona Yusra anakufa na uwezo wa kumsaidia ni nao. Uhai wa Yusra ni jukumu langu." Alijibu Ahmad, "Beatrice ilibidi awe mpole ili aweze kumwambia yeye ni nani kwa Yusra." Ahmad alimsikiliza lakini akili haikuwa kwake muda wote. Kwani Beatrice alipokuwa anamwambia yeye ni nani? Yeye alikuwa na waza mbali tu. Mawazo yake yalikuwa ni kwa Yusra. Mwisho Beatrice akasema, "Sijafanya chochote kwa mdogo wangu. Naona bora nimpe moyo wangu. Naomba usitoe moyo wako maana utamuumiza sana Yusra." Ahmadi hakuwa anamuelewa. Alinyanyuka na kwenda kwa daktari mkuu kuomba atolee moyo wake apewe Yusra. Hakukumbuka kingine chochote mpaka alipokuja kuona na Yusra, ndo akakumbuka maneno ya Beatrice. Alimuona ni mwanamke shujaa sana. Alifurahi kumuona Yusra wake tena. Ila hali yake haikuwa nzuri sana. Maana madaktari walishaanza harakati za kumfanyia operation. Hivyo mwili wake hauna nguvu za kutosha. Ndio maana anatembea kiti cha ulemavu. Yusra hakuwa anajua studio yote ya Beatrice. Waleka hospitali kwa siku kadhaa kisha wakaruhusiwa kutoka. Walipofika nyumbani wakakuta msiba. Shangazi wa Yusra bi Amina alimsogelea Yusra na kumpa barua na kumwambia soma hiyo barua ukiwa na swali lolote utaniuliza kisha akaondoka kwenda kuendelea na shughuli za mazishi barua ilisomeka hivi mpendo wa Yusra nisamee kwa kuchelewa kuja katika maisha yako nisamee kwa kutokuwa na wewe siku uliyohitaji mtu wa karibu mama yangu inaambia na kunisisitiza ni kutafute wewe pamoja na baba na niwapende na kuwalinda ila kwa bahati mbaya kipindi na kuja da baba alishafariki ni kutafuta sana ila siku kupata Ashukuruwe Mungu kwa kunikutanisha tena mimi na wewe katika kambi ya Nudin. Niliapa kukuokoa na namshukuru Mungu nimefanikiwa. Sina chochote nilichoweza kukupa katika maisha yangu yote. Ila nimeamua kukupa moyo wangu kwa maana najua unampenda sana Ahmad. Na kifo chake kitakuumiza. Bora nife mimi usinijua. Najua utaumia sana utakaposoma ujumbe huu ila naomba elewa moyo wangu ndio zawadi pekee utakayoidumisha kutoka kwangu. Na kupenda sana. Dada yako mpendwa Beatrice. Yusra alilia sana kwa uchungu. Maana amemjua dada yake kwenye kipindi kifupi na amekufa kwa ajili yake. Kwa uchungu na majonzi makubwa wakamzika Beatrice na kuweka kiapo kila mwaka kwenye siku ya kifo chake watatoa msaada kwa yatima na wasiojiweza. Nudini aliugua ukichaa baada ya kujua Yusra akamtoroka licha ya uangalizi wote aliokuwa nao juu yake. Daring Mbona umechoka hivyo? Ilisikika sauti ya kiume akisema. Ah, nitaacha kuchoka wakati umeamua kunitesa. Ijibu sauti ya kike. Hayo sio mateso ya usalama wangu. Ni baraka. 
maana ni mtoto atakayepatikana ndani ya ndoa yenye furaha. Akajibu Ahmad wakatabasamu. Miezi ilienda hatimaye Yusra akajifungua mtoto wa kiume walimpa jina la Jasam. Ndoa yao ilikuwa na furaha sana. Himna alishafika darasa la tano. Basi msikilizaji, mtunzi wa simulizi hii anaitwa Hasko Baltazar. Nile kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas. Na hapa ndipo mwisho wa simulizi hii itwayo mrembo wa uswazi. Usahau kusubscribe pamoja na kucomment chochote ambacho utakuwa ama kitakuwa kimekupendeza katika simulizi hii ama nani ambaye kuvutia zaidi katika simulizi hii. Sana ziada. Bye bye.